অন্ধকার করতে হবে নালে আমার আজকে ছবি দেখার উপরেই আলোচনা আজকে পেইন্টার অফ মডার্ন লাইফ আপনার ইয়া পড়ে গেছে স্যার এটা বোধ আপনার কাজ নয় স্ক্রিন টানাটা তাই না আমাদের স্পেশালাইজেশনের যুগ এক একজন এক একটা কাজ পারে ওইদিকেও তো আসে ইয়া বোধ হয় লাঠি হ্যাঁ শরীর বোধ একটু টেনে দেন হ্যাঁ অন্ধকার না হলে এটা ভালো দেখা যাবে না ছবি আপনারা দেখতে পাবেন বোধিয়ারের যে বড় বই যেটাকে বলে লে ফ্লোর দুমাল তার একটা কবিতা নাম হচ্ছে গ্যাপ পারে ঘিসিয়া প্যারিসের স্বপ্ন বা প্যারিসীয় স্বপ্ন ওই কবিতা এই লোকের নামে উৎসর্গ করা তাকে যে ছবিটা দেখছেন বুড়া মানুষ ইনি লেখা শুরু করেন বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এইটা ঠিক হয় নাই স্যার ইয়ানটা ঠিক করে দেন পেইন্টার অফ মডার্ন লাইফ বলতে যাকে বোঝাচ্ছেন যেমন হচ্ছে এই লোক সমস্যা হলো ইনি খুব বিখ্যাত লোক ছিলেন না তখন বদলিয়ারের ভাষায় যদি বলা একজন মাইনর আর্টিস্ট কে যখন আপনি মেজর আর্টিস্ট হিসেবে দেখাতে চান তখন আপনাকে অনেক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় সেই সমালোচনার হাত থেকে বদলিয়ার এখনো মুক্ত নন কিন্তু এই প্রবন্ধটা লোকে মনে করেন খুব ভালো প্রবন্ধ মানে এখনো যারা বদলিয়ারের ভক্ত নন তারা বলছে দি এস ইজ ওয়েল রিটেন আমি এটা দিয়ে শুরু করছি এটার লেখার কাল দেখেন আঠারোশো তেষট্টি বদলিয়ার এই প্রবন্ধটা লেখেন বদলিয়ার অনেকগুলো মানে শিল্প সমালোচনা করেছেন ইংরেজি অনুবাদের কথাই বলছি এইটা বেরিয়েছে উনিশশো পঞ্চান্ন সনে আমার জন্মের তিন বছর আগে এই এডিশন যিনি অনুবাদ করেছেন জোনাতন মেইন এই ভদ্রলোকের নাম বদলিয়ারের প্রথম দিকের শিল্প সমালোচনা সবগুলো এটাতে আছে শুরু করেন কখন তার জীবনের কাহিনী তো সংক্ষিপ্ত আপনারা জানেন আমি এক মিনিটে বলি আঠারোশো একুশে যে লোকের জন্ম তিনি লেখা শুরু করেন আঠারোশো পঁয়তাল্লিশের দিকে আঠারোশো পঁয়তাল্লিশে প্যারিস একটা বড় শিল্প প্রদর্শনী হয়েছিল ওইটাকে ওদের ভাষায় বলে স্যালো এস এ এল ও এন ইংরেজিতে স্যালন মনে করবেন এইটার রিভিউ বদলিয়ার লিখেছিলেন একটা বই আকারে হয়তো নিজের খরচে এই বইটা ছাপাইছেন একটা বুকলেট এটাকে দিয়ে সালো অন এইটিন ফোর্টি ফাইভ এই নামে আছে এখানে এর পরের বছর আর একটা সেমিনার হয়েছিল এরকম এক্সিবিশন মানে এখানে বাইএনআল তেল হয় না এরকম এরকম এইটার নাম আঠারোশো ছেচল্লিশের তারপরে দীর্ঘদিন বিরতি আঠারোশো আটচল্লিশের বিপ্লব নানা ঘটনা ঘটেছে আবার আঠারোশো উনষাটে ফিফটি নাইন প্রায় তেরো চোদ্দ বছর পরে তিনি আরেকটা রিভিউ লেখেন তার অন্যান্য ছোট ছোট মাইনর লেখা আছে সেগুলোর কথা আমি আর বলছি না তারপরে আঠারোশো তেষট্টিতে এইটাই সম্ভবত শিল্প সমালোচনা তার শেষ লেখা এই জন্য তার বুদ্ধি বলেন অথবা নির্বুদ্ধিতা বলেন তার চরম প্রকাশ হয়েছে এই প্রবন্ধে লোকে বলে আর কি আমি নিজে বিশেষজ্ঞ নই আমার কাজ আজকে আমি কি করব। ইংরেজিতে বলে সিম্পল অ্যাপ্রিসিয়েশন সমালোচনা করার জন্য আমি এটা আনি নাই সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রবন্ধটা আমার কাজ কিন্তু প্রবন্ধটা অনেক দীর্ঘ তেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত সেটা এই বইতে আছে আর একটা বই এটার নাম হচ্ছে দ্য পেইন্টার অফ মডার্ন লাইফ অ্যান্ড আদার এসেজ এর নামে ওই একই লোক অনুবাদ করেছেন আরো অনেক বছর পরে এই দুটোই হচ্ছে তার এইগুলো আবার পেঙ্গুইনেও পাওয়া যায় একটা বড় রাইটিংস অন আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার এই নামেও পাওয়া যায় যা হোক এই হচ্ছে আপনাদের সাহিত্য সংক্রান্ত খবর আমি মূল জিনিস আসবো আর কি এখন বদলার এখানে অন্যান্য কথার মধ্যে এই লোককে পরিচিত করতে গিয়ে তিনি নতুন কিছু কথা বলেছেন বলে আমার ধারণা সেটা হচ্ছে মডার্নিটি কি আমরা যে কথায় কথায় মডার্ন মডার্ন বলি বদলার একটা পিকুলিয়ার থিওরি আছে এই যে আমি এসছেন আসেন আমি আপনাকে খুঁজতেছিলাম এই যে সামনে বসেন হ্যাঁ তো বিধান রিবেরু আসবেন এই জন্য একটু দেরি হয়ে গেছে আজকে যা হোক আমি মাত্র শুরু করলাম দ্য পেইন্টার অফ মডার্ন লাইফ এর মধ্যে লক্ষ্য করে আপনি আমাদের আলোচনা করবো কি পেইন্টার কি জিনিস পেইনের মাঝখানে যদি ভাগ করেন দেখেন পি এ আইন পর্যন্ত আসেন তারপরে টার করেন পেইন মানে তো বেদনা কিন্তু পেইন্টার মানে তো বেদনা নয় কিন্তু আপনি এভাবেও পড়তে পারেন ইচ্ছা করলে আপনি এগুলো বিকৃতভাবে পড়া সো মানে কোন বেদনায় মানুষ আঁকে এটা একটা ঘটনা বটে আমাদের জন্য হ্যাঁ আপনার পিছনে চেয়ার না পেলে সামনে এখানে আছে চেয়ার বসেন হ্যাঁ 
যা মাত্র শুরু করলাম তানবির হ্যাঁ সামনে এসে বসেন আপনি আমার এগুলো হচ্ছে নোটস আরো দুঃসংবাদ আছে আপনাদের জন্য এটা পুরোপুরি আমি শেষ করতে পারি নাই কারণ এটা করতে গেলে আমার চার ঘন্টা লাগবে অতএব আজকের মতো এটা অসমাপ্ত থাকবে যেটুকু দরকার লেখাটাতে মোট আপনি দেখবেন তেরোটা চ্যাপ্টার আছে তো আমি বড় দৌড় পাঁচ চ্যাপ্টার পর্যন্ত যেতে পারবো আজকে সময় তা তো আমার দেড় ঘন্টা হয়ে যেতে পারে অতক্ষণ ধৈর্য আপনাদের থাকতে পারে আমার থাকে না হিউম্যান অ্যাটেনশন স্প্যান ইজ অ্যাট মোস্ট অ্যাকর্ডিং টু আমেরিকান সাইকোলজিস্ট ফিফটি ফাইভ মিনিটস আমাদের ক্লাসিক্যালকে ফিফটি ফাইভ করেছি ইউ লেভে আমরা আরো পঁচিশ মিনিট যোগ করেছি আশি মিনিট পর্যন্ত করতে পারি আমরা ক্লাস তো দেখবেন চাপটাগুলির নামগুলো পড়লে দুজন ভদ্রলোক কি করতে চাচ্ছেন প্রথমে দেখবেন লেখে কনসেপচুয়াল তিনি দুটো চ্যাপ্টার লেগেছেন বিউটি ফ্যাশন অ্যান্ড হ্যাপিনেস আপনার ফ্রান্সের বিখ্যাত উপন্যাসিক হচ্ছে স্তঁধাল যিনি রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক লিখেছেন লাল এবং কালো ইত্যাদি সেই ভদ্রলোকের সংজ্ঞা হচ্ছে বিউটি কি মনে হলো বিউটি ইজ দ্য প্রমিস অফ হ্যাপিনেস তো আপনি এখন শব্দের তেলেস মাতে হ্যাপিনেস কি সেটা আবার একটা সমস্যায় পড়ে যাবেন একটা শব্দ দিয়ে আর একটা শব্দের ব্যাখ্যা দিতে থাকে আমরা ডিকশনারি শেষ মাথায় যেতে পারি কিন্তু কোনো কিছু পরিষ্কার হবে না তো এখানে আমি ওই জটিলতায় যাবো হচ্ছে বিউটি ফ্যাশন অ্যান্ড হ্যাপিনেস এই নিয়ে বদলের আলোচনা আছে দুই হচ্ছে ম্যানার্স এক এক যুগের মানুষের এক এক ধরনের স্বভাব চাল চলন আজকাল বদলের সময় আপনি কালচার কথাটা খুব বেশি দেখবেন না আমরা যে মানুষের আচার ব্যবহার বলি ভদ্র এখন সংস্কৃতি কথাটা বাংলা ভাষায় কিন্তু খুব নতুন কোন জিনিস বোঝার জন্য আগে শব্দের দিকে মনোযোগ দেওয়াটা আমার রীতি আপনাদের পছন্দ না হতে পারে সংস্কৃতি শব্দটার বয়স বাংলা ভাষায় একশো এক বছর একমাত্র উনিশশো একুশ সনে গুজরাটি ভাষা বা মারাঠি ভাষা এটা এমন পরিষ্কার না সম্ভবত মারাঠি থেকে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এটা এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিল মেরে সিল বলবো না ছাপ্পর বলবো এটা বাংলা ভাষা চালু হয়েছে রবীন্দ্রনাথ যদি কোনো জিনিস অনুমোদন করেন এটা চালু হয়ে যায় এর আগে মানুষ ব্যবহার করত কৃষ্টি কৃষ্টি মানে কি কৃষির সাথে সম্পর্ক আছে ইংরেজি তো কালচারের সাথে যেমন আছে মাঠে যদি কালচার করেন এটা বলে এগ্রিকালচার এগ্রি শব্দের অর্থ হচ্ছে মাঠ ফিল্ড ল্যাটিন শব্দ কাজে আপনি হর্টি কালচার আপনি উদ্ভিদ বিজ্ঞান করবেন পিসি কালচার মাছ চাষ করবেন কালচার কথা রাখে তাহলে আপনি বুদ্ধির কালচার করেন তাহলে বুদ্ধি কালচার হলে হতো কিন্তু কৃষ্টি কথাটা রবীন্দ্রনাথের পছন্দ নয় চাষাভুষের সাথে সম্পর্ক এখন তো বলবেন তো রবীন্দ্র বিদ্বেষ আপনি এটা রবীন্দ্রনাথের কথা থেকেই বলছি কৃষ্টি কালচার ইত্যাদি কথা বাংলায় আগে চালু হতো কৃষ্টি এবং কালচার একসাথে বলে বাংলা যেমন বলে আল্লাহ খোদা একটা আরবি একটা ফার্সি বাংলায় এরকম বহু কথা আছে কোট কাচারি একটা ইংরেজি আর একটা দেশীয় এরকম তো বলছে কি কৃষ্টি কালচার এখন না বললে আমরা বলেছি আমি আর একটা উদাহরণ দিই সেটা ম্যানার্স কথাটা আসলে ওই রকম মানুষের কালচার হতে ব্যবহৃত হতো কিন্তু এখন যেহেতু সংস্কৃতি বলেছি বদলে তার সংস্কৃতি শব্দ শোনেন নাই তো উনি অন্য অনুবাদ অন্য শব্দ আছে বাই দা ওয়াই ম্যানার্স তো যা হোক আর একটা শব্দের কথা আপনি বলেছেন বুদ্ধিজীবী কথাটা বাংলা কবে চালু হইল এটার বয়স কিন্তু আরো কম এটা উনিশশো পঞ্চাশ পর্যন্ত কোনো চালুই ছিল না বাংলা ভাষায় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের রচনা বলতে বুদ্ধিজীবী পাবেন না আমি অতটুকু দেখার সুযোগ পাইনি এত বিদ্যামান নাই কিন্তু কাজে আব্দুল উদ্দুদের বই আমি পড়ে দেখেছি শাশ্বত বঙ্গ প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার বই তার ইন্ডেক্স আছে ডিটেল সিরাজ ইসলাম চৌধুরী এটা সম্পাদনা করেছেন ডিটেলসটা আগে করা উনিশশো একান্ন সনে করা তাতে বুদ্ধিজীবী শব্দ নাই কিন্তু বুদ্ধিজীবী শব্দের অর্থ কি আমি আস্তে আস্তে দেখতেছিলাম যেমন আমরা কথা আজকে বলছে যে যে আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন টাকা পাচার হয়েছে তাই ফেরত আনতে চাচ্ছি মানে এটা সত্য পাচার হয়েছে এই প্রথম সরকারি ব্যবসা স্বীকার করা হলো কাজে এটা ফেরত আনার তিনি উদ্যোগ নিচ্ছেন তো আমার কি জন্য মনে হলো তাদের লেখা আছে উকিল আছে আমার এক বন্ধু উনি মক্কেল বলেন না বলে মোয়াক্কেল আমরা কথা কথা বলি না ব্যাক্কেল আমি এখানে বলছি এখানে লিখছে কি যারা করবেন তাদের এটা মৌকুফ করা হবে এত তারিখের মধ্যে মৌকুফ করতে বলে সংক্ষেপে বাংলায় মকুফ বলে এগুলো আরবির থেকে আসা শব্দ কাজে বেওয়াকুফ কে বে ওয়াকুফ যে জানে না যাকে জানানো হয় নাই তাকে বলে বেকুব বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন ওয়াকেফ থেকে উকুব বে ওয়াকেফ থেকে বেকুব তো মোয়াক্কেল থেকে মক্কেল বেআক্কেল তো আপনারা বলেন কিন্তু ওয়াক্কেল তো বলেন না ওয়াক্কেল থেকে উকিল উকিল মানে যিনি বুদ্ধি দেন আর মোয়াক্কেল মানে যাকে আক্কেল দেওয়া হয় 
যেমন এটাকে বলে মক্তব এইটার নাম মক্তব কেন এর উপরে লেখা হয় কতব মানে আরবিতে লেখা যাহার উপরে লেখা হয় লেখার উপকরণ তাকে মক্তব বলে মাদ্রাসা শুধু মক্তব নয় গোটা স্কুলটাও মক্তব কিন্তু টেবিলটা বিশেষভাবে মক্তব ইংরেজিতে বলে ডেস্ক এই জন্য বাংলা ভাষায় বুদ্ধিজীবী শব্দটা আগে ছিল উকিল যিনি আপনাকে বুদ্ধি যোগান তিনি ওয়াকেল মানে ওয়াকেল আর কি তিনি আপনাকে আক্কেল দেন ইংরেজিতে হয়েছে এটা অ্যাড বোক এড বোক মানে হচ্ছে গলা বাচন করে যে ভোকাল কর্ড বলেন যে অ্যাড মানে আগে আগে যিনি আপনার আগে আগে আপনার কথা আদালত সমক্ষে পেশ করেন তিনি হলেন আপনার অ্যাডভোকেট ফরাসিতে বলে আবোকা স্প্যানিশও তাই তো এই জন্য বুঝে ভোকাটাই হচ্ছে আসল জিনিস আমাকে ভাইবা বসে পরীক্ষা দিই না মানে জীবন্ত গলায় পরীক্ষা দেন ভিবা বোকে তো যা হোক লেটিন উচ্চারণ মিটিং করতে পারেন ওরা বলে এরকম উচ্চারণ হবে লেটিন যাকে আমি বলছি যে স্ক্যাচ অফ ম্যানাজ বলতে গিয়ে অনেক কথা আজে বাজে সিলেবাসের বাইরে বললাম আসলে আমি সময় কাটানোর চেষ্টা করছি বন্ধুরা জন্য এসে পৌঁছে কিন্তু ওরা আসবে না আমি চালাই যাই তিন নম্বর হচ্ছে আর্টিস্ট এই হচ্ছে গীতা মোপাসার মতোই গি শব্দটা আপনারা জানেন কিন্তু এই গীত একটা এস বেশি আছে এনার নাম হল কস্তাটা গি এই ভদ্রলোক সম্পর্কে বদলার লিখছেন ইনি বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আঁকা শুরু করেন এবং অনেকদিন ওনার নাম দাম হয় না উনি নিজের নাম ব্যবহার করতে চান না বদলার কিন্তু এই প্রবন্ধে তার নাম ব্যবহার করেন নাই শুধু লিখছে মসিও সি জি ইংরেজিতে বলছি আমি মসিও সে জে এর পরের থেকে মসিও জে মানে ইংরেজি যেটা জি বলি আর কি এই হচ্ছে তার পরিচয় কেন শিল্পী নিজের নাম গোপন করতে চান উনি ছবি নিচ্ছে স্বাক্ষর করতেন না আমাদের দেশের লোকে শুধু স্বাক্ষর করে না গোদ্দারের এই লেখা পড়লে মনে হবে আপনার এটা সলিমুল্লাহ খান লিখেছে মনে হচ্ছে কি বাংলাদেশে কোনো আর্টিস্ট নাই গোদ্দারের এটা যদি মনে করেন বাংলাদেশে একজন আর্টিস্ট আপনি পাবেন না একজন বর বর আর্টিস্ট পাবেন এটা বোদ্দারের শব্দ কোটান কোট তার নাম এস এম সুলতান ইনি হচ্ছেন এস এম সুলতান টাইপের লোক তাকে স্থানীয় লোকেরা পাত্তা দেয় নাই সেই সময় ঘটনা চক্রে উনি ছিলেন আবার সাংবাদিকও আপনারা সাংবাদিকতার ছাত্র ছাত্রী আছেন তারা একটা হাসতে পারেন তো উনি কি করতেন যুদ্ধের রিপোর্ট করার জন্য যেতেন আপনারা জানেন এখন ইউক্রেনের যুদ্ধ হচ্ছে আঠারোশো চুয়ান্ন সনে সেরকম একটা যুদ্ধ হয়েছিল ওটার নাম কি ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আমাদের ঋষি ঋষি বলবো নাকি বলার মধ্যে ঠিক না ঋষি টলস্টয় ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সৈনিক আকারে মহাত্মা গান্ধী যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন রিক্রুটার হিসেবে কাজ করেছেন কয়েক বছর প্রথম মহাযুদ্ধে এটা এখন আমরা বলি না যেহেতু আমরা তার অহিংসার মূর্তিটাকে তুলে ধরতে পারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শুধু বাংলাদেশের নন সেটা আমরা এখন বলতে চাই না কেন এটা আনকমফোর্টেবল ট্রুথ ভাগ্যে শোনার আত্মজীবনী বেরিয়েছে তাহলে আমাকে আর এখন ডিজিটাল আইনে ধরতে পারবে না যে আপনি বদনাম করছেন বলতে পারবে না হি সেজ দ্যাট পাকিস্তানের জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম মানে আমি হাতে লাঠিতে লড়াই করেছি লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান কানমে মুমে বেড়ি কানমে পান না কানমে বেড়ি মুমে পান এই হচ্ছে বাংলাদেশ আবার এই আর্টিস্ট এটা পাবেন তারপরে আমার যেটা আগ্রহের বিষয় সেটা অধ্যায় মাত্র চার মডার্নিটি আমি কোথা থেকে আলোচনা করছি এটা বোঝবার জন্য আপনাদের শুধু একটা সূচিপত্রটা দেখাচ্ছি আমার কথা অসম্পূর্ণ থাকবে আপনাদের প্রশ্নের পরে হয়তো আরো কিছু জোগাড় করা যাবে আর একটা আছে পাঁচ নম্বর দেখেন নেমোনিক আর্ট এটা গ্রিক শব্দ এমটা উচ্চারণ করতে পারি না নেমোনিক মানে স্মৃতি নির্ভর আর্ট শিল্পীদের মধ্যে আপনারা দেখবেন একদল আছে কি মডেল ছাড়া আঁকতে পারে না মাঠে গিয়া আমরা সেটা আঁকা শিখতে হবে আপনাকে অন্যের লেখা দেখে নকল করে আঁকে যে নকল করতে পারে না গাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেজের গল্প শুনেছি আমি তার সি এন আনিউজ দে সোলে দাদ হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সোলিটিউড বইটা যখন বেরিয়েছে তখন তার এক প্রেমিকা ছিল রাশিয়াতে তিনি তার এটার পুরো বইটা রাশিয়ান অনুবাদে নিজের হাতে নকল করেছেন উনি বলে এইরকম একটা পাঠিকা আমি পেয়েছিলাম যে নিজের হাতে পুরো বইটা কপি করেছে কপি করে পড়েছে আপনার এটা বলে পড়া যেন এক টক্কর সেমি করো না বাদ না যায় তো শিল্পীরা আবার অনেক সময় বড় বড় শিল্পীদের ছবি দেখে দেখে আঁকা আমাদের শিখতে হয় এটা তো আমার ট্রেনিং এর প্রথম অংশ তারপরে আমি মডেল দিকেও আঁকবো কিন্তু কাজের সময় কষ্টটা গিয়ে মডেল নিয়ে আঁকতেন না জিনিসটা দেখে আসতেন রাত্রেবেলা স্মৃতি থেকে আঁকতেন আজকাল তো আমরা অনেকে ফটোগ্রাফি দিকেও আঁকি সেটা ওরাও ওরা হলো শিল্প সেবক কিন্তু ইনি অথবা শিল্প ব্যবসায়ী ইনি একটু ভিন্ন ধরনের ছিলেন ওনাকে এই জন্য বদলার বলছেন ইজ এ বারবারাজ আর্টিস্ট আবার বারবারাজ কাকে বলে উনি বলেন প্রাচীন মিশরের নিনেভের এবং প্রাচীন দেশ নানা কালের যে আর্টিস্ট ওদেরকে উনি 
বলেন ওই যে আমেরিকার আস্টেক মায়া সভ্যতা এগুলি করে বলছেন বারবার আজার বারবার মানে ইম্পারফেক্ট নয় আকার ভঙ্গিটাই বারবার আছে সেগুলো আপনার আলোচনা আছে বদলে এই প্রবন্ধে যারা কষ্ট করে পড়তে পারবেন তারা অনেক আনন্দ পাবেন বলে আমার বিশ্বাস কারণ আমি এটা পরিবেশ মজা পেয়েছি লাইব্রেরিতে নাই আসমানে আছে ইন্টারনেটে আছে আপনি নিতে পারবেন ওটা নামানো যাবে আর কি আপনি চাইলে পড়ানো যাবে তারপরে হলো কি এরপর তিনি কি কি বিষয় নিয়ে এসেছেন যেটাকে শিল্পীরা সাবজেক্ট বলে আমার আঁকার সাবজেক্ট কি এই বাকিগুলি হচ্ছে সাবজেক্ট এইগুলো আমি আজকে আলোচনা করব না তবে আপনার দু একটা ছবি দেখালে বুঝতে পারবেন কেন এগুলো উনি আলোচনা করার যোগ্য একটা হলো অ্যানালস অফ ওয়ার উনি বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়েছিলেন ছবি আঁকার জন্য দেখার জন্য সারাদিন দেখতেন ঘুরে বেড়াতেন সৈন্যরা কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে আহতদের কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে কিভাবে ঘোড়ায় তুলতেছে নার্সরা কি করতেছে এইগুলি তিনি এঁকেছেন এঁকে তিনি শুধু কাজ শেষ করেন নাই তার পত্রিকা লন্ডন নিউজে তিনি সংবাদদাতা ছিলেন সেখানে পাঠাতেন এটা সেই সময় যেন পাঠানো খুব কঠিন ছিল এরকম ইন্টারনেট ছিল না তারপরে সেইখানে শিল্পীরা এনগ্রেভিং করতো সেগুলো কেউ কেউ এটার উপর তার স্কেচের ভিত্তিতে এবং সেইগুলি প্রকাশিত হতো ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় আঠারোশো চুয়ান্ন সনে পঞ্চান্ন সনে সেইগুলো এখন অনেক নষ্ট হয়ে গেছে পত্রিকালারা বহু দিনই নষ্ট স্কেচ গুলি পাওয়া যায় না আমি সেই এনগ্রেভিং এর রিপ্রোডাকশনের ছবি পাঠা দেখাচ্ছি আপনাদের কাজে তার আসল আর্টিস্টের কোনো কিছু এখানে নাই এগুলো মাল্টিপল ট্রান্সফরমেশন হয়েছে অনুবাদের অনুবাদ অনুবাদ আপনিও মনে মনে অনুবাদ করবেন মানে শিল্পী সঙ্গে একটা ধারণা আপনি করতে পারেন এই জন্য আসুন এরপরে দেখা যাচ্ছে পারে এখানে সামনের সিটটা এই কোন একটা সিট আছে কেউ আসলে এটা নিয়ে নেন বসে পড়েন শরীর বুদ্ধকে বলেন যে কিছু চেয়ারের ব্যবস্থা করতে নালে হবে না ওকে তারপরে আসেন এই হচ্ছে আনালস অফ ওয়ার যুদ্ধের ইতিবৃত্ত কিছু উনি এঁকেছেন তাতে দেখবেন যে তার যে শিল্পী যেটাকে বদলে আর মডার্নিটি বলছেন তার কতগুলি ইঙ্গিত ওখানে পাবেন শিল্পী কোনটাকে হাইলাইট করতে চান কোনটাকে হাইলাইট করতে চান না মানে এখানে তো ইন্টারভেনশন আছেই তারপরে আছে অন্যান্য জিনিস ফর্মস অ্যান্ড সার্কমস্ট্যান্সেস বিধান আসেন ওই যে কোনো আপনার জন্য একটা সিট রাখা হয়েছে স্যার মানে বাই ডিফল্ট কেউ দখল করে নাই সেই জন্য বসেন হ্যাঁ তারপরে হলো দি মিলিটারি ম্যান মানে ওনার আঁকার কয়েকটা বিষয় তেরোটা চ্যাপ্টার প্রথম পাঁচটা চ্যাপ্টার থিওরি তারপরে হলো আটটা ইলাস্ট্রেশন তারপরে আছে দি ড্যান্ডি এই ড্যান্ডি কথাটা বদলে আর ফরাসি ভাষা তো ব্যবহার করেছেন ইংরেজি থেকে নেওয়া আমরা বাংলায় তার নিকটবর্তী অনুবাদ পাইতে পারি ফুল বাবু বা এরকম কিছু আলালের ঘরে দুলাল টাইপের তবে বদলারের সংজ্ঞা একটু জটিল আমি এত সরলীকরণ করব না ড্যান্ডি কথাটা ঠিক ভালো না খারাপও না আমাদের কাছে মনে হইতে পারে যেন আলালের ঘরে দুলাল টাইপ বলে এটা বলছি তারপরে আছে উমেন অর্থাৎ এই শিল্পী উমেন কে কিভাবে আঁকেন ফ্যাশনের সাথে যুক্ত আছে একটা চ্যাপ্টারের নাম ইন প্রেজ অফ কসমেটিক্স ফরাসি ভাষা বলে মাকিয়াজ মানে মুখে যে আমরা নানা রকমের প্রলেপ লাগাই ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি একমাত্র নয় আগে কেন লোক লাগাতো নানা রকম আমাদের চন্দন ইত্যাদি যে করে লাগাতো সেইগুলো চন্দন শুধু পালমকে শোনা লোকে মুখেও চন্দনের প্রলেপ লাগায় সৌন্দর্য চর্চা নিয়ে উনি এখানে আলোচনা করেছেন মানে শিল্পীর চোখে ইন প্রেইজ অফ কাসমেরিক্স আর তারপরে তো আছেই উমেন অ্যান্ড প্রস্টিটিউটস আপনারা আশা করি নিজের আমার মত বলে মতবেন না বদলে মনে করতেন ম্যারেজ ইজ এ লং টার্ম প্রস্টিটিউশন সো দে আর প্রস্টিটিউশন হিম ইজ এ শর্ট টার্ম ম্যারেজ বা ইমপ্লিকেশন আমরা সবাই যারা ইনস্টিটিউট করি ইনস্টিটিউটের প্রস্টিটিউটের পার্থক্য কিন্তু অল্পই ইনস্টিটিউট আর প্রস্টিটিউট এটা সামনে অথবা পুরনো বিয়ে সম্পর্কে গেছে আপনার মামলা করে বন্ধ রেস্টিটিউশন অফ কনজুগাল রাইটস পুনঃস্থাপন করা আমার স্ত্রী আমার বাড়িতে আসতেছে না বাপের বাড়ি গিয়ে আটকা পড়েছে তো তাকে আনার জন্য কোর্টে মামলা করতে হয় এটা হলো রেস্টিটিউশন অফ কনজুগাল রাইটস তো এইগুলো আছে ক্যারেজেস সেই কালে আমরা এখনো গাড়ি ঘোড়া বলি না মানে গাড়ির সাথে ঘোড়া জোতাটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল আমরা এখনো গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই চিনে লেখাপড়া করে যেই এই কথার মধ্যে আছে ক্যারেজ মানে হচ্ছে ঘোড়ায় টানা গাড়ি ইউজুয়ালি কিন্তু পরবর্তীকালে তো বিংশ এগুলি মনে রাখতে হবে না আঠারোশো তেষট্টিতে লেখা এই হচ্ছে এই বিষয়বস্তু প্রবন্ধটার দ্য পেইন্টার অফ মডার্ন লাইফ এখন এই প্রবন্ধের উপর অনেক আলোচনা হয়েছে আমি তো হঠাৎ স্বপ্ন থেকে প্রাপ্ত হই নাই এটা ওহি আকারে তো পাই নাই তো যারা বড় বড় আলোচকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিখ্যাত দার্শনিক মিশেল ফুকো উনিশশো চুরাশি সনে ফুকো মারা গেছেন লোকে বলে তিনি এইডস আক্রান্ত হয়েছিলেন আটান্ন বছর হয়েছিল তার বয়স বদলে আর বেঁচেছিলেন ছেচল্লিশ কাজে তিনি বারো বছর বেশি বেঁচেছেন 
ফুকু সাহেবের জীবনের শেষ বিখ্যাত প্রবন্ধ অনেক প্রবন্ধ উনি লিখেছেন হাজার হাজার লিখেছেন একটা নাম হলো হোয়াট ইজ অ্যান্ড লাইটেনমেন্ট আমি গরিব না বলে না দান মানুষ উনিশশো দুই হাজার পাঁচ সাত সনের সিনে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম কার উপরে মিশুল ফুকুর প্রবন্ধের উপরে এনলাইটেনমেন্ট কি বস্তু এনলাইটেনমেন্ট কি বস্তু এই প্রবন্ধ আদিতে লিখেছিলেন ফুকুর লেখা দুশো বছর আগে সতেরোশো চুরাশি সনে উনিশশো চুরাশি দুশো বছর আগে ইমানুয়েল কান্ট জার্মান দার্শনিক এই এই ক্রমে আসছে এখন ফুকু স্বীকার করছেন ইমানুয়েল কান্টের লেখাটা আমি বুঝি নাই বহুদিন যতদিন না আমি বোদলিয়ারের এই প্রবন্ধটা পড়েছি পেইন্টার অফ মডার্ন লাইফ ফুকু তার সাথে যোগ কার করেছেন হোয়াট ইজ মডার্ন তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোয়াট ইজ লাইফ ফুকুর লেখা আপনারা এটা পাবেন হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট প্রবন্ধে আমি স্বীকার করছি যে আমি যখন আলোচনা করেছি ফুকু নিয়ে তখন কিন্তু বোদলিয়ারের এই প্রবন্ধ আমি পড়ি নাই ফলে আমিও ফুকুর প্রবন্ধ পুরোপুরি বুঝি নাই বলে এখন মনে হচ্ছে আমার আপনাদের সেটা আমন্ত্রণ আমি করব দি আর্ট অফ মডার্ন লাইফ এই নামে একটা প্রবন্ধে একজন আধুনিক পন্ডিত ফুকুর প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন দেখেন একাডেমিক কাজ হচ্ছে একজনের লেখা নিয়ে আরেকজন মন্তব্য করতেই থাকে আমি লিটারেচার রিভিউটা সংক্ষিপ্ত করলাম এখন আসেন মূল জায়গাতে যাই আমরা আগে ছবিগুলো দেখি আমি বোদ্ধারের লেখা থেকে কপি করার অতিরিক্ত কিছুই করি নাই পরীক্ষা দিলে আপনারা আমাকে ফেল বলবেন কি বলে প্লেজিয়ারিজম বলবেন অল আর ফ্ল্যাগ প্যাসেজেস এখন আসেন এনার ওনার ছবি তো আগে দেখেছেন ওনার আঁকা কিছু ছবি এটা এই পর্যন্ত ভারতের রেল লাইন প্রথম বসে আঠারোশো তিপ্পান্ন মানে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের আগের বছর তো ক্রিমিয়া অঞ্চল ক্রিমিয়া তখন রাশিয়ার কাছ থেকে দখল করার জন্য এখন যেরকম জোট বেঁধেছে ন্যাটো ওই একই জোট মানে বাংলাদেশের সাংবাদিক মহলে আমি দেখলাম ও আশ্চর্য একটা নিরবতা বিরাজ করে ন্যাটো যা বলে আমেরিকানরা যা বলে তার বাইরে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা কিছু বলতে রাজি নন অদ্ভুত ব্যাপার এই যুদ্ধ কি করেন হচ্ছে আমি এক মাস আগে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় সেটা তিন ভাগ করে ওরা প্রচার করেছে এক লোক আমাকে কালকে ফোন করে বলছে অনেক উচ্চ বলছে সরকারি কর্মচারী যে আপনার এটা ছাড়া তো বাংলাদেশে আমরা আর কোন শিরোমণি ফ্লাও জিজেক পর্যন্ত নেটওয়ার্ক পক্ষ নিয়েছেন কাজে জিনিসটা খুব জটিল আমি কোন বলছি কিন্তু বদলে আর এখানে ফরাসি নাগরিক ইংল্যান্ড ফ্রান্স টার্কি এরা সব রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তখন সেই অভিজ্ঞতা রিপোর্ট করতে ফ্রান্স থেকে এই লোক গেছে লন্ডনের পত্রিকার জন্য তিনি হলেন কস্তাতা গি তারপরে তিনি নিজে এগুলি স্ক্যাশ আঁকছেন যুদ্ধক্ষেত্রে মানে কাছেই যাওয়ার সময় একটা এই ক্রিমিয়াতে কোনো অঞ্চলে এই রেল লাইন বাড়িয়ে চাষ পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে এখন বাংলাদেশের মনে পড়বে আমাদের কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইন যাচ্ছে ইনশাল্লাহ ভোলা পর্যন্ত যাবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোন অঞ্চল তিল পরিমাণ জায়গা রেল লাইনের বাড়ি থাকবে না ফুল বাড়িতে যাবে ইত্যাদি ওখানে তো কোল আছে তো এখানেও কোন কারণ ছিল আমেরিকান ইংরেজি এত চালু হয়েছে সবাই ক্রাইমিয়া বলে আমার স্মরণ করে আমার মুখে ক্রাইমিয়া আসে না কারণ ছোটবেলা থেকে ক্রিমিয়া পড়েছি তো টলস্টয়ের প্রথম বই সেবাস ফুল টেলস এই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিয়ে টলস্টয় ওখানে সৈনিক ছিলেন টলস্টয় বয়স খেয়াল করেন আঠারোশো আঠাশে জন্ম তখন আটচল্লিশে বিশ বছর পঁচিশ বছর বয়সের সৈনিক যুদ্ধের হর টলস্টয় দেখেছেন এবং তার কিছু কিছু এই কষ্টতে গিয়েও দেখেছেন গি ফরাসি দেশের মিউজিয়ামের বড় শিল্পী নন এবং উনি নিজের নামও স্বাক্ষর করেন না এখানে নিচে কষ্টটা গিয়ে বলেন না উনি বলেন বোদলে যখন তার সাথে দেখা করতে গেছেন চার বছর দশ বছর চেষ্টা করে দেখা করতে পারেন নাই বোদ্ধের নিজে লিখছে প্রবন্ধের মধ্যে লোক দেখা দিচ্ছে না তারপরে বলে খবরদার আমার নাম লিখবেন না 
তো বলে কি শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধে তাকে রাজি করছে মসিউ জি বলা যাবে এইটুকুই এইভাবে মেনে এই প্রবন্ধটা লেখেন এই হচ্ছে বুড়া লোক এটা তার বুড়া বয়স হয়েছে কষ্ট তা গি এজ এন ওল্ড ম্যান উনি জীবনই শুরু করছেন বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এবং অ্যাকচুয়াল আঁকা শুরু প্রথম জীবনে অনেক আমরা যেমন হাবি যাবে অনেক লিখেছি যেগুলো লুকাতে আমি এখন তৎপর আমি একটা কবিতার বই বের করেছি আমি লোকে প্রায় আমাকে ষড়যন্ত্র করে ওইটা আবার বের করতে বলে আমি যে তোমরা আমার বন্ধু নয় বের করতে হলে আমি ওইটা ডেস্ট্রয় করতে হলে বাসি তো এই লোক তাই কুড়ি বছর তিনি নিজের ছবি কেউ দেখালে ছিঁড়ে ফেলতো মানে এই আঠারোশো পঞ্চাশের পরে তিনি আঁকা শুরু করেছেন ছিঁড়ে তখন তার চেষ্টার প্রায় বিশ বছর পার হওয়ার পর আমাদের অনেকে তাড়াতাড়ি এই অভ্যাসটা কিন্তু এখনই আমার একটা বই বের করতে হবে সেটা যারা তরুণ তাদের নিরুৎসাহিত আমি করছি না কিন্তু পরে পরিতাপ করতে যেন না হয় সবাই তো আমি সবসময় ভাবতাম রবীন্দ্রনাথ বনফুল বের করছে চোদ্দ বছর বয়সে আমার বয়স পঁচিশ হয়ে যাচ্ছে আমি এটা বই বের করতে পারছি না বলে যা আছে তাই বের করে ফেলি এই যা হোক এখন আসুন আমি ইয়াতে যাই আর কয়েকটা ছবি দেখি তারপর ফিরে আসবো আমার তাত্ত্বিক আলোচনায় আমি খুব ছবি বিশেষজ্ঞ নই সেটা আপনার জানেন আমার নাই বেটে বুঝতে পারবেন যে আমি ছবি সমালোচনা করছি এটা আপনাদের শুধু ইমপ্রেশনটা দিচ্ছি পরবর্তীকালে যে ইমপ্রেশনিজম বেরিয়েছে অনেকে সমালোচনা করে বদলে আর এটা বুঝতে পারেন নাই বদলে আর চিত্র সমালোচক হিসেবে ভালো নন এমন যারা বলেন যে পরবর্তীকালের যে শিল্পের বিকাশ সেটা বদলে আর বুঝতে পারেন নাই শুধু থাক বদলে পক্ষে কিছু বলার জন্য আমি দাঁড়াইনি উনি কি লিখেছেন সেটা দেখেন এই যে দেখাচ্ছেন এটাতে আমি পড়ার জন্য এখানে আসতেছি কষ্টটা গি মাই হাম্বল সেলফ নিজেকে উনি এইভাবে ইয়ে করেছেন নাকি এইটা আমি বুঝতে পারবেন না এখানে লিখছে কি দি আর্টিস্ট ইন কনভারসেশন উইথ টু সিস্টার্স অফ মার্সি ইন হসপিটাল অ্যাট আমি নিজেও পড়তে পারছি না প্যানা বা প্যারা এই জায়গায় তার মানে নিজেকে তিনি পিছন থেকে দেখাইছেন শি হি ইজ টকিং উইথ টু সিস্টার্স অফ এ চার্চ মানে তার স্কেচ থেকে আপনি দেখবেন কি কি দেখা ইস্তাম্বুলে ইত্যাদি আর কি আপনার মজার মজার ছবি দেখতে পাবেন এইটা দেখা যাচ্ছে কি একটা মসজিদে রমজানে লেখা আছে দেখেন রামদান ইন দা মস্ক অফ টপ হানে কনস্টান্টিনোপল তোপে হানে ভাই এই যে একজন যেন পঙ্গুল মানে ভিক্ষা করতে আসে এটা মসজিদের ইয়া দেখাচ্ছে স্কেচের নমুনা দেখছেন এনগ্রেভিং থেকে তৈরি করা আবার এই কারণে এলোমেলো এই বইতে এগুলো আছে ছবি এখান থেকে আমি তৈরি করেছি ইন্টারনেট থেকে এখানে একটা ইউরোপিয়ান দৃষ্টিতে ওরিয়েন্টকে দেখা সেটাও কিন্তু এখানে পাবেন যারা ওরিয়েন্টালিজম ব্যবসা করেন ব্যবসাকে গবেষণা বলা হয় আমাদের দেশে সেইটা দেখবে মানে এই যে ঘোড়া গাড়ি এই যে এই যে ড্রাইভার ভিতরে সুলতানের বউরা বসে আছেন এখানে হাত দুইজন খোঁজা টোজা হতে যাচ্ছে পাহারা দেওয়ার জন্য আপনি দেখবেন যে উনি কি কি বিষয় দেখেছেন আধুনিক জীবনের কয়েকটা জিনিস শুধু আমি দেখাচ্ছি আপনাদের অ্যানালস অফ ওয়ার তারপরে ফর্মস অ্যান্ড সার্কমস্ট্যান্সেস দেখতে পারেন না তারপরে অন্যান্য প্যারাসোল এবং এই ভদ্র মহিলা এখানে বসে আছেন প্যারাসোল মোটামুটি ওই সময়ের ছবি আর কি কস্তা তার গির এটা হলো মাউন্টেড সোলজার্স এখন যুদ্ধে তো আপনাকে গ্রেট কোট পরে যেত ঠান্ডাও তো অনেক জিনিস আছে ইউরোপে দেখেন এক সময় পাঁচ ঘন্টার বেশি দিন থাকে না 
এটা আমরা একজন ভুলে যাই আর এত কুজ্জটি কেমন ইংল্যান্ড তো মাই গুডনেস ঘাসটা মাঝে মাঝে সব বুঝ হয় কিন্তু ওই দেশের মানুষ থাকে কেমনে আমি বলছি আমি আমার ওরিয়েন্টাল দৃষ্টিকোণ থেকে তারা আমাদের দেশকে মনে করে কিন্তু গরম এখানে তেঁতুল গাছ এখানে নারকেল গাছ এখানে কোকোতি এই সমস্ত কথা এটা খুবই স্বাভাবিক আর যে স্বাভাবিকতার পরে আবার যাই এই দেখেন যুদ্ধ ক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট্রি ডিউটিতে হয়তো দূরবিন দিয়ে কোথাও দূরে দেখতেছে এই যে এটা তুরস্কে উনি গেছিলেন দেখছিলেন এখানে আরো জন দাঁড়িয়ে আছে পাহারাদার এখানে আর কি মিটিং ইন দা পার্ক মানে শিল্পের কাজ কি জীবন যেভাবে সেভাবে দেখা পোশাক মানুষ কি পরে মানুষ কোন ধরনের চুলের কাটিং করে মানে কোন ধরনের জামা পরে উনি বলেন আপনি শুধু সেই রোমান পোশাকে শুধু আঁকবেন উনি সমালোচনা ডেভিড ইত্যাদিকে যে তারা সেই রোমান পোশাক পরাই চাইন আপনি তো রোমের সময়ের চিত্র আঁকেন পিরিয়ড পিস করতে পারেন কিন্তু একই সময়ের পোশাক আরেক সময়ে ব্যামানান হতে পারে ব্যঙ্গ মনে হতে পারে এই সমস্ত জিনিস আছে এখানে আমি বেশি ভবিষ্যৎবাণী করছি না এটা দেখেন চিলড্রেন প্লেইং এইখানে এই জায়গায় এই ছবিতে এটা হলো এ ফ্যামিলি ওয়াকিং ইন দা পার্ক আমি এটা দেখাচ্ছি বৌদ্ধের কবিতার মধ্যে এই দৃশ্যগুলো আপনারা পাবেন যে বইটা আমি অনুবাদ করেছেন ক্রাউড বলে একটা কবিতা আছে দেখা যায় কি অ্যাডগার অ্যালান পো একটা গল্প লিখেছিলেন বাতাসের মধ্যে যেমন পাখি জলের মধ্যে যেমন মাছ তেমন মানুষের মধ্যে শিল্পী এটা আপনার বাড়ি করতে হবে এই নিয়ে বদলের অনেক কবিতা আছে কিন্তু সেইটা সব কথার প্রতিদ্বন্দ্বি এখানে দেখতে পাবেন এই দুটো জিনিস কন্টেম্পোরেনিয়াস আমি এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি ওই যে প্যারির প্লিহা অনুবাদ করার জন্য আপনার স্যার ভবিষ্যতে আমি নামটা বদলাই দেবো পিত্ত করা যাবে না কচি সাহেব বলছে যে পিত্ত অনুবাদ ঠিক না এটা প্লিহা করতে হবে আমি প্লিহার চলিত বাংলা হচ্ছে পিলে পিলে চমকে যাই আমি এই জন্য একটা সাধু ভাষা বানাইছি রবীন্দ্রনাথের মতো পিলাই ছবি মেয়েরা কোন ধরনের পোশাক পড়তো এখন ইউরোপিয়া গুলোকে ব্যঙ্গ করে এরকম ঢোলা ঢোলা পোশাক যে মেয়েদের বড় বড় গাউন এগুলির নাম হয়েছে প্রায় চরিতি এখানে ছাতাও একটা আছে এখানে একটা মানে হ্যাটওয়ালা ভদ্রলোক আছে এখানে আরেকটা ছাতা আছে বলে নাম দিয়েছে কি টেকিং দা ইয়ার বাতাস নিতেছেন বলে বাতাস করো মনে আছে বদলারের কবিতা মালাবারের রোমেন কে বলতে তোমার বস কে বাতাস করা হচ্ছে তোমার কাজ আচ্ছা এখন এটা আছে কনসার্টটা কি ইন দা রো হাইড পার্ক উনি অবজার্ভ করছেন লন্ডনে লন্ডনে হাইড পার্কে কে কি করতেছে এখানে একদিকে দেখা যাচ্ছে একটা লোক ঘোড়ায় চলছে ঘোড়াটা একটু মুখ বাঁকা করেছে এখানে দেখতেছে এইটা লন্ডনের অনেকটা মেগাচ্ছন্ন আকাশ হয়ে গেছেন এগুলি ছবির কোয়ালিটি একেবারেই খারাপ এটি আপনার ছবির জাজমেন্ট করার জন্য দিচ্ছি না আমি যা তার বিষয়ের বৈচিত্র্য দেখাবার জন্য এই যে এটা হলো টু স্প্যানিশ গার্লস অন দা ব্যালকনি এটা আর এই দুটা কি টু কোর্টিজান আমাদের দেশে বলে বাইজি আপনি যে নামে তাকে ডাকেন না কেন ইউরোপে হয়তো কোর্টিজান বলে কোর্টের সাথে যুক্ত এটা দরবারি মহিলা আমার দেশে কোন কোন শব্দ গালিতে পরিণত হয়েছে যেন স্প্যানিশ ভাষা নারীকে মোহের বলে এইটা যখন আপনি পর্তুগিজে যাবেন এটা বলে মাগের সেখান থেকে আমার দেশে মেয়েদের গালি দেওয়ার জন্য তুমি ইউ আর এ লেডি এটা বলতে চাই তুমি মাগি এখন মাগিটা গালি হয়ে গেছে অথচ বদলার এই যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যগুলিতে সব দেখেন এই মাগের শব্দটা আছে এমনকি এখনো পরে উৎপল দত্তের নাটক দেখেন তিনের তলোয়ারও আছে বলে অশ্লীল অশ্লীল চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল পাশে রাড নিয়ে বসে দেখা যায় না হ্যাঁ মানে মাঘ নিয়ে বসে দেখা যায় না এমনও আছে তো এইটা হচ্ছে এই সেই কার্টিজন শব্দ আমাদের খুব ভদ্র শব্দ কিন্তু বাই জি সম্মান কিন্তু এটা আস্তে আস্তে অর্থটা বাংলায় মানে প্রায় এটা চলে গেছে অন্যদিকে ব্যবসার দিকে অবজারভেশন কস্তাতের গির আঁকা এটা কোন একটা রাস্তা আঠারোশো চল্লিশের দিকের ছবি হয়তো তেমন অল্প বয়সের ছবি কিন্তু একটা মুড়ি মহিলাকে এঁকেছি দেখেন সামহার এটাও হচ্ছে এরকম কষ্ট কি থ্রি উমেন বাই বার এই যে বারের মধ্যে আরেকজন এখানে ওই যে কটিজানি দেখা যাচ্ছে এটা একই ছবিটা কিন্তু আগের ছবি তো আপনি পাবেন 
छविपोलियन दर्सबैक साम्राज्यम्पायर घोषणा कर आलोचनार मध्य आज नैपोलियन भातीजा नैपोलियन अठारो सत्तर जुद्धे फ्रांस निर्लज्ज भावे सेडान जुद्धे आत्मसमर्पण कर शिल्पी की देखते हैं जिन आकर्षण जुगे चिन्ह हिसाब से बदलें मडार्न सम्पर्क आज के जा मडार्न से मन रखबे मडार्न मडार्न कर लाफाबें एक सप्ताह पर प्राचीन हो जा प्राचीन हार मत गुण आनी मडार्न मान गुण स्मरण करके जरा सब चे विख्यात है परवर्ती क्यों तरह नाम ने ना। जो कवि वंदना कर सप्ताह जर कविता मान पत्रिका छापा हतो तरह मृत्यु बीस बचर पर कविता जिज्ञासा करें कान तरह स्थिति मध्य नई जाह कथा गुरु शेष कर मर्निंग रकाल बेला घोड़ा चले बेड़े नारी पुरुष सबा मैं गो जीवन चित्र छवि देखे अति अल्प अंश अपने देखल आलोचनारे सूतरा फिर जो प्रश्न कर ले उत्तर दीबोर the revolution and finishing more or less with the consulate amar hate amar kichu chobir plate ache e gulo anka hoyeche farashi biplaber shomoy the revolution mane france e 89 officially na katba nof ebhabe bole 89 1989 bare na je amader je chalu hoyeche na amra 1971 boli na amra shudhu 71 farashi revolution 99 bole 99 biplab रिपब्लिकोरियन नकल समालोचनाबृत्ति करते हैं नेपोलियन तक निजे के फार्स्ट 
পোপকে আমন্ত্রণ করলেন বলে পোপ বলে আপনি বসেন আমার মুকুটা আমি পড়ি এই হচ্ছে ফ্রান্সের কিভাবে রাজতন্ত্রে পরিণত হওয়ার কাহিনী এম্পায়ার গল্প তখন তিনি নিজের নাম দিলেন কি এম্পায়ার নট অফ ফ্রান্স বাট এম্পায়ার অফ দি ফ্রেঞ্চ আমরা এখন নতুন বাঙালি জাতীয়তাবাদী হয়েছি না জাতিটা কি ইট ইস এ কাইন্ড অফ ইউনিটি অফ পিপল এটা কিসের ভিত্তিতে করি তো বোদলেয়ারের যুগে আমি সে কথাটা পেলাম যে নেপোলিয়ন নিজেকে এম্পায়ার অফ দি ফ্রেঞ্চ পিপল বলতো তার ভাতিজাও এটাকে রিপিট করেছে এই জন্য ভাতিজা যখন কুদাতা করে ক্ষমতায় আছে আঠারোশো একান্নতে তখন এটার নাম দাঁড়ায় এখানে একটা চেয়ার আছে করছে এদের সামনে আসেন হ্যাঁ এটা একটা নাম দাঁড়ায় এই যাকে বলা হয় এম্পায়ার প্রথম এম্পায়ার হচ্ছে চাচার আর ভাতিজা তোলা দ্বিতীয় এম্পায়ার এই উপলক্ষে মার্কসের সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ আপনারা যারা জানেন এইটিন ব্রুমেয়ার অফ লুই নেপোলিয়ান এইটিন ব্রুমেয়ার বলছে ব্রুমেয়ার মানে নভেম্বরের নয় তারিখ ব্রুমেয়ার মানে কুয়াশার মাসের আঠারো তারিখ হতো যেদিন নেপোলিয়ান ক্ষমতা দখল করেছিলেন কনসুলেট শেষ করিয়া এই জন্য মার্কস এটাকে নাম দিয়েছিলেন তার ভাতিজাও যখন অভ্যুত্থান করে ডিসেম্বরের দুই তারিখে ক্ষমতায় আসে কিন্তু নাম দিয়েছে চাচা যে তারিখে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন তাহলে ভাতিজাও এই তারিখ পুনরাবৃত্তি করলো এই জন্য নাম দিয়েছিল রসিকতা করে এইটিন ব্রুমেয়ার ব্রুমেয়ার মার কুয়াশার মাসের আঠারো তারিখ ওই সময় ছিল নভেম্বরের নয় তারিখ এখানে নভেম্বরের নয় তারিখ অ্যাকচুয়ালি ক্ষমতা দিয়েছেন ডিসেম্বরের দুই তারিখ আঠারোশো একান্নতে এই কথাগুলি মনে রাখার সুবিধার জন্য বললাম এখন আমরা আসল কথায় আসি তখন লোকে কোন ধরনের পোশাক পড়ত উনি বললেন বিপ্লবের সময় বদলা লিখছেন আঠারোশো তেষট্টি তাতায় সত্তর বছর আগে মানে একজাক্টলি উনিশশো সাতচল্লিশ সনে এই দেশের লোক কোন ধরনের পোশাক পড়ত আপনার লক্ষ্য করেন সেই সময় যদি ছবি দেখেন দেখেন এখন যে পোশাক আমরা পড়ছি এটা পড়ছেন আপনার ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কিছু নেবেন না এই যে অজস্র মানুষ এখানে গেঞ্জি পরে আসছেন আপনারা আই কুড নট ইমাজ আমি আমার ছাত্র জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি ছাত্রকেও গেঞ্জি পরে ক্লাস আসতে দেখি নাই এটাকে বেয়াদবি মনে করা হতো কিন্তু এখন তো এইটা যে বলছি আমি আমাকে বেয়াদব বলবেন মানে না অর্থাৎ পুরো কাপড় না ঢুকে ছেলেরা হিজাব না পরে আসতো না হাইজাব মানে হাত ফুল হাত জামা ছাড়া ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি আসবেন হাফ শার্ট পড়তাম আমরা কিন্তু গেঞ্জি পরা কলার ছাড়া আমি কল্পনা করতে পারি না এবং দেখি নাই কাউকে বাট আই মে বি রং অনেকে হয়তো দেখেছে আমি তো বিজ্ঞান ফ্যাকাল দিতে পড়ি নাই সায়েন্স হয়তো ল্যাবরেটরিতে যারা কাজ করে তারা পড়লেও পড়তে পারে কিন্তু আমাদের আমি গেঞ্জি পড়া কোন স্টুডেন্টকে দেখি নাই তো সত্তর বছর তো এখানে বদলাতে পারে ফ্রান্সে বদলাবে না কেন দেখুন দেজ কস্টিউমস উইচ সিম লাফেবল টু মেনি থটলেস পিপল তারা কারা হু আর দি থটলেস পিপল বলছে পিপল হু আর গ্রেভ উইদাউট ট্রু গ্রেভিটি খুব ভাব গম্ভীর মনে হবে তারা বুদ্ধিজীবী যেমন উকিল কথাটা পছন্দ হয় না বলে আমরা বুদ্ধিজীবী কথাটা লাগিয়েছি আসলে বুদ্ধিজীবী শব্দের আরবে হচ্ছে উকিল আক্ষরি করতেই আর বুদ্ধিজীবীর কাছে যিনি বুদ্ধি ধার করতে যান তিনি হলেন মক্কেল উকিল মক্কেল শব্দটা বুদ্ধিজীবী এবং বুদ্ধিগ্রহিতা বুদ্ধি দাতা এবং বুদ্ধিগ্রহিতা এই খুব ভাবে দেখেন থটলেস পিপল তাকে দিয়ে বলে বুদ্ধিজীবী শব্দটা ব্যবহার করে কিন্তু বুদ্ধি শব্দের অর্থ জানে না এমনকি বাংলা ভাষা এই শব্দ কখনো আসে সেটাও যাতে আনার দরকার নাই এই ধরনের লোকদের অস্তিত্ব আমি মেনে নেই কিন্তু তারা যখন বুদ্ধিজীবী হিসেবে দাবি করে যেমন বাংলা কিছু তারা জানা বলে গণ বুদ্ধিজীবী গণ বুদ্ধিজীবী প্রায় গণিকা বলে মনে হয় আমার মানে এই কথা বলছি কি জন্য সে বুঝে শব্দের অর্থ বোঝে না গণ মানে এটা কি তাকে বাড়াবার জন্য বলে না কমাবার জন্য বলে তিনি বাড়াবার জন্য বলছেন লোকটার মূল্য বেশি লিখছে আমার সবার সঙ্গে গণ বুদ্ধিজীবী আমার সব বলছে বড় বড় বিদ্যালয়ে বাচ্চারা যারা পড়তে যায় তারা সেখানে বিদ্যা বেশি শিক্ষা করে না শুধু অহংকারটা শিক্ষা করে নিচে লিখছে গণ বুদ্ধিজীবী আহমদ সবা ঠিক আছে হয়তো এটা অর্থ বদলে যায় আমি বুঝতে পারছি না শব্দ বদলে যায় বদলে আর একটা নিন্দা আমি করবো এই প্রবন্ধে দেখবেন যে তিনি শব্দ নিয়ে কিছু বলছেন না শুধু ছবি নিয়ে বলছেন তো আমরা আপাতত এখানে সন্তুষ্ট থাকি দিস কস্টিউমস উইচ সিম লাফেবল টু মেনি থটলেস পিপল পিপল হু আর গ্রেভ উইদাউট ট্রু গ্রেভিটি হ্যাভ এ ডাবল নেচার চার্ম ওয়ান বোথ আর্টিস্টিক অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল আমি এক দুই লিখেছি ওই প্রবন্ধের এক দুই পৃষ্ঠায় আছে আমার নিজের সুবিধার জন্য লিখেছে এগুলো পৃষ্ঠের সংখ্যা মানে এখান থেকে নিয়েছে এটা they are often very beautiful and drawn with wit ekane samne chair ache ache boshen je apnar back ta ni sar ekta boshte den amader chair er shongkha ekta kom rakha je lok ashe na shei jonno to they are often very beautiful and drawn with wit but what to me is every bit as important and what i am happy to find in all or almost all of them is the moral an aesthetic feeling of their time bodder bodjan your dress your costume is a language 
it not only reflects your physical beauty it reflects your mind eta moral shobdo ortho oner kache porishkar na moral mane eta korben eta korben na ta noy moral shobdo ache mor theke mor mane hocche standard apnar rule theke asche manusher moral behavior etar modhe kono value judgment na kore apni dhorte paren moral and aesthetic feeling aesthetic mane ki jara anesthesia bujhen tader anesthesia bujhte kono oshubidha nai apni chetona ache apnar অপারেশন করতে হবে অনেক আগে দাঁত তুলতো গাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেজ এর গল্প পড়তেছি দেন দেখা যায় আপনাকে অ্যানেস্থেশিয়া না দিয়ে দাঁত তুলে ফেলতো ডাক্তাররা তার জন্য এখন তো আমরা অ্যানেস্থেশিয়া দেই অ্যানেস্থেশিয়া মানে আপনি অ্যানেস্থেশিয়ার বিপরীত এটা ধরে নেন তাহলে বদলিয়ার বলেন কস্টিউমটা এখন আমি দেখতেছি সেই সময়ের পোশাক এ ছিল সেই যুগের মোরালের ছবি তার পোশাকে বোঝা যায় কস্টিউমস এন্ড ফার্নিশিং দুটো কথাই উনি ব্যবহার করেছেন তারপরে দেখেন the idea of beauty which man creates for himself imprints itself on his whole attire sundor je bolte manush ki bujhe sheta tar poshake bujhe jay sundor je bolte apni david er chobi dekhte jaben boddar er kobita porben seta noy apni protidin je bhabe cholen ekhon sundor je dharana hocche amar underwear mane genji ta underwear i ashole jodi amar ekta problem porche underwear ki bangla korbo bujhe hocche na लक्षारे मानुष्ट्रीबल जेस्टर आलोचना प्लेट आ रेफारे दीजेंग्रेविंग can be translated either into beauty or ugliness in one direction they become creatures in other antique statues the dekha je ektu abstract kotha du prishthe ache tarpor ar samne ektu egui amra dekhen dekha jabe beauty is made up eta hocche bodler er theory dutu kotha shudhu ajke ami bolbo beauty ki modernity ki dutar moddhe joga joga ache amra tar sathe ekmot hote ami hocche shuni agba keta ki beauty is made up of two elements an eternal invariable element whose quantity it is excessively difficult to determine shondojom the sob shomoy tathagotika chirontono upadan thake manush to chirontona ache ki manush jonmay dukkho pay ba mara jay eta to chirontoni koy bochor bache 27 bochor na 72 bochor seta porer kotha tar pore ki an second element of a relative circumstantial element which will be if you like whether severally or all at once the age its fashions its morals its emotions 
কোন যুগ তার ফ্যাশন তার নীতি নৈতি এবং তার যে আবেগ অনুভূতি এই সবগুলিকে উনি বলছেন একটা পরিবর্তনশীল উপাদান তাহলে সৌন্দর্যের দুটো উপাদান একটা অপরিবর্তনীয় একটা পরিবর্তনশীল আপনি বলেন একটা স্থির আর একটা চল স্থির এবং চল কাল মাঝে ক্যাপিটালের দুই উপাদান চল পুঁজি এবং স্থির পুঁজি কনস্ট্যান্ট ক্যাপিটাল অ্যান্ড ভেরিয়েবল ক্যাপিটাল যেটাতে বৃদ্ধি পায় এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি ভেরিয়েবল ক্যাপিটালটাই বৃদ্ধি পায় আর কোন চেয়ার না থাকলে আর একটা আনানোর ব্যবস্থা করতে হবে একজন দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ শরীফ একটা চেয়ার আনানোর ব্যবস্থা করেন হ্যাঁ যা ডাইজেশন বদ্দল বলছে এখানে যেটা ক্রিয়েটিভ এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে নতুনটা এইটাকে তিনি পরে মনোনয়নের সাথে যুক্ত করবেন নাহলে বদলের আইডিয়া হচ্ছে তাহলে অন্যরা কি বলে অন্যরা বলে সবাই মনে করে বিউটি হচ্ছে একটা আনডিফাইনেবল এলিমেন্ট মিস্টিরিয়াস আনডিভাইডেড লাইক সবরেন্টি ইন্ডিভিজিবল এটসেট্রা এই সমস্ত কথাবার্তা অন্য বহু লোকের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন তো মাঝে মাঝে দেখবেন আপনি বড় বড় কবিদের নাম আমি আর নিচ্ছি না তাদের মধ্যে পাবেন তারপর এতক্ষণ পরে তার শিল্পীতে আসলেন কস্তা ত্যাগি আমি তো প্রথম চ্যাপ্টার বললাম দ্বিতীয় চ্যাপ্টার কিছুই নেই নাই তৃতীয়তে হলো ওই যে দি আর্টিস্ট দি চাইল্ড দ্য ম্যান অফ দি ক্রাউড বলে শিল্পীর সৌন্দর্য হোক হচ্ছে যে সেই শিল্পী যে প্রকৃত শিল্পী যখন সে শিশুর মতো হয়ে যায় শিশুর মতো হওয়া মানে কি শিশু কোন জিনিসকে যখন প্রথম দেখে এটা আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েও আপনাদের সামনে সমর্থন করতে পারি যাই দেখি তা আপনার মধ্যে বিশ্ব উৎপাদন করে একটা সাইনবোর্ড দেখলেও বিশ্বয় করা লাগে শিশুকে আপনি যা দেখাবেন সেটাকে সে নতুন ভাবে দেখে শিল্পীকে যেন বদলে এটা বারবার বলেছেন শিশু হয়ে যেতে হয় পৃথিবী দেখার সময় আমরা যারা রিজিড হয়েছি কবিতা লিখতে পারি না কারণ এখন চালাক হয়েছি ব্যবসায়ী হলে আর কবিতা লেখা যায় না আপনার কিছু নাইভ হতে হয় এই কথাটাই উনি বলছেন দেখেন অরিজিনালিটি টু দি পয়েন্ট অফ শাইনেস এই লোকটার সম্পর্কে অনেক কাজ আমি ব্যক্তিগত জীবনগুলি বাদ দিয়েছি তিনি বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আঁকা শুরু করেছেন মানে কারোর সাথে দেখা করতে চান না কিন্তু শুধু কাজের মধ্যে মগ্ন থাকেন নাম স্বাক্ষর করতে চান না এটসেট্রা তো উনি কিরকম লোক when at last i ran into him i saw at once that it was not precisely an artist but rather a man of the world with whom i had to do bodler bolchen ei lok ta ke ami 10 bochor dhore parsu korechi dehai korte jena acha bodler chen tokhon boro shilpo samajik bhabe somman prapto tini holen bikkato dola croar bondhu dola croar tar upor onek probondho ni likhechen 1859 e তারপরে মনের বন্ধু মানে বদলিয়ারের সঙ্গ পাওয়ার জন্য অন্য শিল্পীরা পাগল আর সেইখানে এই শিল্পী বদলের সাথে দেখা করতে চায় না এবং বলে কি খবর দেয় আমার নামে কিছু বলা যাবে না পত্রিকা বলে আমি জীবিকার জন্য পত্রিকা গুলি বিক্রয় করি আমার নাম পৃথিবীতে অমর হোক এটা আমি চাই না আমি মরতে চাই উনি এটা কে আর দশ কাজের মতো নিয়েছেন বলে এটা আমি পারি তাই আমি এটা করি তার জীবন এটা হচ্ছে এরকম এখনো অনেক আমি দেখলাম যা বদলের যারা অনুবাদ করেছেন তারা বদলার বুঝতে পারেননি কিন্তু বুঝতে না পারার কারণে কি ক্ষতি হয় সেটা আমি আরেক সম্মানে বলবো আসেন মানে শুধু এই দেশের ওই দেশের লোক নয় সব দেশ তার নিজের দেশ মনে করে সে এই লক্ষ্য করার বিষয় আছে আবার হচ্ছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নয় লোক আচ্ছা মুসিউজি অর্থাৎ কস্তা তাগি ডাজ নট লাইক টু বি কলড অ্যান আর্টিস্ট Is he not perhaps a little right? His interest is the whole world. He wants to know, to understand and to appreciate everything that happens on the surface of our globe. That gun ki curiosity. E juna tokan Edgar Allan Poe golpata udharan dilen. Edgar Allan Poe golpeta je choritro, man of the crowd. E golpa mi pore dekhe chhi, bai dewe, ame kandu ame gal golpa kot chhi na. Pore dekhe tawar na abdara. Pore lepa apna chaharai bodle jabe. আপনি যা পড়েন তা শুধু আপনার চেহারা বদলায় না যা পড়েন তাও কিন্তু চেহারা বদলায় না হয় এই লেখা ব্যর্থ আচ্ছা মসিউজির এই হচ্ছে সমস্যা তারপরে কি দি আর্টিস্ট লিপ ভেরি লিটল অন্য আর্টিস্টদের সমালোচনা করছেন বদলে আর দেখেন কেন বদলের কে তার যুগের লোকেরা বেশি পছন্দ করে নাই তার কারণ কিছু আমি খুঁজে পাচ্ছি কেন এখানে না আমাদের দেশের লোকে হামসাবাকে পছন্দ করে নাই অথবা এস এম সুলতানকে মুখে ভক্তি জানালেও এখনো আর্ট কলেজে পছন্দ করে না 
প্রতিষ্ঠানের কথা বলে মনে হয় এক ধরনের রি রি করা হিংসা এবং রংসা কাজ করে আমি সেই কথা আমি পরে বলবো এখানে আগে পড়ুন দি আর্টিস্ট লিভস ভেরি লিটল আধুনিক কালে যারা শিল্পী আর কি তারা জীবনের কিছু দেখে না তারা স্টুডিওতে থাকে এবং তাদের স্মল সার্কেলের বিরুদ্ধে আমি যখন আগে এখানে ফরাসি কালচার সেন্টারে যাইতাম জার্মান কালচার ছোট বয়সে পাপ গুলো আমিও করেছি ওখানে গেলে শিল্পীদের সাথে আর কিছু কথা বলা যায় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন লাউঞ্জে যায় সেখানে শুধু স্টক মার্কেট নিয়ে কথা বলে আগে দেখেছি তারপরে এক অন্য কথাগুলি বললাম না মানে স্ক্যান্ডাল নিয়েও কথা বলে তাদের কোন অ্যাবস্ট্রাক্ট আলোচনা করার মতো একটা শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাই নাই পরিকল্পনা ছিল এটা শিক্ষকদের জন্য কেউ কেউ থাকতে পারেন দয়া করে ক্ষমা করবেন আমাকে যদি আপনারা থাকেন কিন্তু সংখ্যা এত কম The artist lives very little. Mani jake artist bola hoi. So called artist lives very little. Shri jibon japan karen. Shri ki kore. If at all. In the world of morals and politics. E niya tar kono katra nai. Peri se dutya district en naam niyo ni bol chen. If he lives. In the Breda district. He will be unaware of what is going on. In the Faubourg. Saint Germain. দেখেন আমি দেখেছি শিল্পীরা আসলেই তাই করে যত শিল্পী সাথে আমার পরিচয় আছে অনেকে বয়সে আমার সমান আর ছোট ইট ইস হরিবল সিচুয়েশন যারা মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে আমি তাদের সাথে যখন আপনি অমঙ্গলের দিনে আলাপ করেন এটা হরিবল ব্যাপার তার মতো আমরা শিল্পী আমাদের পড়াশোনা করার দরকার কি তারা মুখে যা শুনে তা দিয়ে কাজ করে আপনি জানতে পারেন তারা ফোব কি কাকে বলে এই ইম্প্রেশন কি এক্সপ্রেশন কি এগুলি প্রফেসর কে শুনছে বলে আমাদের তো আর্ট কলেজে শিক্ষক নাই মইন উদ্দিন খালেদ পড়ায় কথায় কথায় এরকম আর কি এই তো হরিবল অবস্থা বা ফ্রান্স ওইটা আমি আগে জানতাম না দে আর কনভারসেশন হুইচ ইজ নেসেসারিলি লিমিটেড টু দি ন্যারোয়েস্ট অফ সার্কলস বিকামস ভেরি কুইকলি আনবেয়ারেবল to the man of the world to the spiritual citizen of the universe ei jone kosta ta gi ei shilpe deshe mela mesha koren na he is a spiritual man of the universe a man of the world se jagat ke dekhe essential to keno dhaka na tha ke chhaira noraile thakto am lokho koren mane essential to ne jibone tragedy ebong contradiction ache tini ekankar ekjon senapati sarkarer odine eta bari peyechilen আমাদের এই আধুনিকতার শিল্পীর এলিমেন্ট কি সে জনতার মধ্যে থাকে শিল্পীদের মধ্যে থাকে না আমি আগে এটা বলেছি আপনাদের বাতাসের মধ্যে যেমন পাখি জলের মধ্যে যেমন মাছ তেমনি জনতার মধ্যে শিল্পী শিল্পী বলা যাবে না তিনি আর কি ক্রাউড মানে কবিত্বটাও লক্ষ্য ইংরেজিত আছে তার প্যাশন এন্ড প্রফেশন তিনি যা ভালোবাসেন আমাদের আমাদের কপাল খারাপ প্যাশন আর প্রফেশন কে মিলাতে পারি নাই আমি তো লেখক হতাম মাসে পনেরো হাজার টাকা কামাইতে পারতাম না ঢাকা শহরে হচ্ছে অবস্থা লেখকের অবস্থা পত্রিক বলার বিল দিয়ে এক বছর পরে তারপরে বলে কি আমার এটা না হলে আপনার চলবে না এটা কোন যারা রেসপেক্টেবল বামপন্থী সম্পাদক তাদের হচ্ছে আমি ডানপন্থীর কথা বলছি না এটা বিধান রেবের নয় বিধান রেবের বিলটা ঠিকভাবে দেয় ফর দি ফ্লানর ফর দি ফ্লানর এই ফ্রেঞ্চ স্পেশাল টার্ম ফ্লানর 
এটা ঠিক ড্যান্ডি নয় এটা আর একটা ভিন্ন শব্দ যিনি ঘুরে বেড়ান সব দেখেন সকলের মধ্যে আছে কারো মধ্যে নাই টাইপের লোক শহরে দেখা যায় ফর দ্য প্যাশনেট স্প্যাকটেটার এটা তার অনুবাদ ঠিক নয় কাছাকাছি ইট ইজ এন ইমেন্স জয় টু সেট আপ হাউস ইন দ্য হার্ট অফ দি মাল্টিটিউড অ্যামিড দ্য অ্যাব এন্ড ফ্লো অফ দি মুভমেন্ট ইন দ্য মিডস্ট অফ দি ফিউজিটিভ অ্যান্ড দি ইনফিনিট বাংলা ফিউজিটিভ অনুবাদ আপনার জানেন ফেরারি ইনফিনিট মানে আপনার অনন্ত অসীম বুঝলে আর দেখবেন যে আধুনিকতা সংজ্ঞার মধ্যে এই দুটো নিয়ে আসবে এরপরে অর্থাৎ জনতার মধ্যে তাকে কেন কসনাতা গিয়ে আধুনিক জীবনের শিল্পী হিজ এ পেইন্টার নফ অফ মডার্নিটি বাট অফ মডার্ন লাইফ সো দেয়ার ফর হোয়াট ইজ ডাজ ইজ মডার্নিটি টু বি অ্যাওয়ে ফ্রম হোম অ্যান্ড ইয়ার টু ফিল ওয়ান সেলফ এভরিওয়ার এট হোম টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড টু বি অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইয়ার টু রিমেইন হিডেন ফ্রম দি ওয়ার্ল্ড such are a few of the slightest pleasures of those independent passionate impartial natures which the tongue can but clumsily define amar jibba tader shongha dite samarthya noy ei somosto prokriti ei somosto manush ke prokriti bolche soul na bolya roshikota korche na impartial natures impartial individuals those who are called let's say modern tel tara ki এইটা হচ্ছে মজার কথা টু বি অ্যাওয়ে ফ্রম হোম ইয়ার টু ফিল ওয়ান সেলফ এভরিওয়ার এট হোম যেখানে যাবেন সেখানে নিজের ঘর ওয়েন মসিউ জি ওয়েকস আপ এটা তার জীবনের কাজের একটা চিত্র দিচ্ছে আমি পুরোপুরি কোট করব না সকালে তিনি কি করেন ঘুম থেকে যখন দেরি হয়ে যায় তিনি তাড়াতাড়ি বুক চাপড়াতে থাকেন হাই হাই আমি সকালে ঘন্টা আমি হারাইলাম আমরা দেখেন এখানে আরবান জীবনের আমাদের একটা ডেকাডেন্সের প্রমাণ কি আমরা ঘুম থেকে দেরি করে উঠি এটা সাংবাদিকদের সাথে জড়িত রাত তিনটা পর্যন্ত কাজ করে চারটা পর্যন্ত কাজ করে আমরা যারা সাংবাদিক নয় তত কিন্তু বুদ্ধিজীবী তারা রাত তিনটার আগে অ্যাবস্ট্রাক লিখতে পারে না আমি আমরা সাথে চিন্তা করি আমি নিজেই করছি এই কাছে কালকে রাত একটার সময় অ্যাবস্ট্রাক লিখেছি এইগুলি আমি লিখছি কিন্তু ভোরবেলা রাত্রে দেখলে আমি সব কভার করতে পারবো না তো সকালে উঠে দুই একটা লিখছি এটা ডট ডট দিছি এই কারণে সময় আর দেরি হয়ে যাচ্ছে উনি কি করেন মসিউ জি wakes up and opens his eyes to see the boisterous sun beating a tattoo upon his window pane he reproaches himself remorsefully and regretfully what a peremptory order what a bugle blast of life tomon bolle hi hi ami ki haralam ajke ami ki haralam ami keno sokale ghumte korte parlam na tar jibon shuru hoy bodler kobitar moddhe dekhben fencing onno kobita ache shobguler moddhe ei chitro ta ache mane ekta boro kobi lokkhon ache tar ekta boro theme thake pe boshe obsessively bodler er eta hocche obsession tabe dupur bola ki koren uni he marvels at the eternal beauty and the amazing harmony of life in the capital cities a harmony so providentially maintained amid the turmoil of human freedom eta ke adam smith bolechilen the invisible hand bazarer jonno uni bolechilen amra prottekei nijer sartho thelchi kintu jeno ekta samogrik symphony toiri hoy তার যে ফল্ট আছে তার যে মাঝে মাঝে ক্রাইসিস হয় এই যে মূল্যস্ফীতি হয় এই যে টাকা পাচার হয় সেটার কথা আমি বলছি না কিন্তু জেনারেলি মার্কেট মেকানিজম যেভাবে কাজ করে অনেকটা সেরকম সবাই অ্যাপারেন্টলি ফ্রি কিন্তু তার মধ্যে এই শিল্পীরা অনেকটা জিনিস আবিষ্কার করেন এটা নাম দিয়ে দেখেন এ হারমোনি সো প্রভিডেন্সিয়ালি মেনটেন এমি দ্য টার্ম অফ হিউম্যান ফ্রিডম বাজার তো খুব কেয়টেক সবাই যার যার হঠাৎ করে সয়াবিন তেলের দাম বেড়ে যায় হঠাৎ করে আলুর দাম বেড়ে যায় একগুলো সবকিছুর দাম বেড়ে যায় টাকার মূল্য কমে যায় এগুলি ল গভার্ন আমি যে ইন দ্য আই অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল দিজ আর এজ ইফ দে আর ডিভাইন এজ ইফ দে আর নেচার আচ্ছা এটা যদি আপনি বুঝতে চান এখন বলেন সন্ধ্যা হলো বাড়িতে ফিরলেন শিল্পী তখন কি দেখেন সো নাও এট এ টাইম ওয়েন আদার্স আর এ স্লিপ মসিউ জি ইজ বেন্ডিং ওভার হিজ টেবল ডার্টিং অন টু এ শিট অফ পেপার দি সেম গ্ল্যান্স দ্যাট moment ago he was directing towards external things skirmishing with his pencil his pen his brush splashing his glass of water up to the ceiling aro baba ba ache jodi ki koren ami eta tin nije shot er upor aken eta pray dhoren 10 line ache apnader shomoy kom jani ami she jonno sankipto korlam ekhon let's return to modernity are eta chapter chapter 4 bodler er He is looking for that quality which you must allow me to call modernity. For I know of no better word to express the idea I have in mind. Amar ee boi ee baro prishta hai. Oi prishta gulee ee boi tte ke diye chhi. Ee gulee kuna mei likhi nai, likhi lehoi toh ke chuta. Abna zhe 
ফরাসি টেক্সে রেফারেন্স দেব মূল বইতে যারা পড়তে চান বদলিয়ারের অফ কমপ্লেটে প্রথম ভলিউমে আছে গুলো আচ্ছা এখন আসুন হি মেকস ইট হিজ বিজনেস টু এক্সট্রাক্ট ফ্রম ফ্যাশন হোয়াট এভার এলিমেন্ট এখানে এগুলো আমার লেখার ভুল হয়েছে কমা করবেন এগুলো এক শব্দ হবে এটা হোয়াট এভার এলিমেন্ট ইট মে কন্টেইন অফ পোয়েট্রি উইথ ইন হিস্ট্রি টু ডিস্টিল দি ইটারনাল ফ্রম দি ট্রানজিটরি বদলিয়ার এটা হলো সেকেন্ড থিসিস প্রথম থিসিস বলল কি বিউটি কাম ইজ কম্পোজ অফ টু এলিমেন্টস one eternal another transitory now what is the job of the artist to distill amra je pani ke paton kori eta parbo chetra jama bhalo shobdo jopari ek chuani do chuani eta holo chuani kara tar kaj re chuiye ber kora oi ta oi ta ke shiddho kore tarpor eta distill water jori kora shei still ta ki ei tai he makes it his business to extract from fashion whatever element it may contain of poetry within history itihasher modhe jeta kobita ache seta apnar kache ektu rohoshomoy mone hote pare what is poetry to bolche to distill the eternal from the transitory ekon bojha gelo ami je dui ta element er sondorjo hoy eternal take ber kore newa transitory theke othoba history jodi apni mone koren je transitory hoy tar theke eternal hocche poetry seta ber kora eiguli sob suggestive kotha mone rakhben casting an eye over our exhibitions of modern pictures in france we are struck by a general tendency among artists to dress all their subjects in the garments of the past otiter poshak porai amader shilpider moddhe ache ek dhoroner idealized poshak porai indian hole salwar kan porai to hobe othoba lomba nehru topi dite hobe ei jeti koto gulo bishesh muslim hole ki rokom hobe ekta rumi topi dite hobe eigulo korto ingreji amra eigulo dekhle porishkar bojha jay at the stereotype of the muslim has already been created are ki casting an eye over our exhibitions of modern pictures we are struck by what a general tendency among artists to dress all their subjects in the garments of the past that for almost all of them make use of the costumes and furnishings of the renaissance just as david employed the costumes and furnishings of rome tabo jini david er samarthone bolchen jodi apni roman charitra aken caesar aken shei gento roman poshak deben kintu adunik jokon france er napoleon er gaye apni sei poshak den mone hoye bolle jodi seta porto kono oshubidha nai uni bolle apnara je otirikto gambirjo toiri korar jonno korchen eta thik noy there is however this difference that david by choosing subjects which were specifically greek or roman had no alternative but to dress them in antique garb whereas the painters of today though choosing subjects of a general nature and applicable to all ages nevertheless persist in rigging them out the costumes of the middle ages the renaissance or the orient the orient is not a country the orient is a time here i'm look at ben আমাদের অর্থাৎ প্রাচীন প্রাচ্যের এই যে ওরিয়েন্টালিজম কথা বলেননি এটা হচ্ছে এমনকি বদলের মধ্যে ওরিয়েন্টালিজম আছে এটা বলে রেসিজুয়াল ওরিয়েন্টালিজম বাট হিজ ট্রাইং টু আমি বলি হি হ্যাজ নো আদার অল্টারনেটিভ বাট টু ডেসক্রাইব ইট ডেভিডের যেমন কোনো উপায় ছিল না রোমান পোশাক না পড়া ইয়া বদলের উপায় না এটাকে ওরিয়েন্ট না বলে এই ধরনের ছবিগুলি পড়া যেমন যখন কাছে ইউরোপের কাছেই তো মোর ইউরোপিয়ান দেন ইউরোপিয়ান সার দ্য টার্কিস তাদেরকে তারা ওরিয়েন্টাল বলে এবং আগে ওরিয়েন্টালিজম কি ছিল লেবানন হচ্ছে ওরিয়েন্টাল ভূমধ্যসাগর পার হইলেই তাদের ওরিয়েন্টাল শুরু হয় ইজিপ্ট হচ্ছে তাদের কাছে ওরিয়েন্টাল মানে গ্রিক সিভিলাইজেশন বড় অলমোস্ট এভরিথিং ফ্রম ইজিপ্ট কিন্তু পরবর্তীতে তাকে এলিয়েন করে দিল আমি যখন কোন এক বক্তৃতায় বলেছিলাম কিছুদিন আগে যে ইউরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় মানে মধ্যপ্রাচ্যের মাদ্রাসাকে নকল করা এমনকি আমরা যে গাউন পড়ি আসসালাম আলাইকুম বলে এদিকে ফিরাই ওদিকে ফিরাই সবই ওদিকে নকল করে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে আপনি তো মাদ্রাসার সমর্থক আমি যে আমার কথাটা সত্য কিনা এটা বলবেন না মাত্র সাত আটশো বছর আগে এগুলো গেছে ইউরোপে ইউরোপ ইস দি নিউয়েস্ট অফ সিভিলাইজেশন বোধলিয়া সেই কথাটাই বলছেন দেখেন দেয়ার ইজ দিস ইজ ক্লিয়ারলি সিমটোম্যাটিক অফ এ দেখেন ফ্রয়ডিয়ান শব্দ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সিমটোম্যাটিক কি অফ গ্রেট ডিগ্রি অফ লেজিনেস ফর ইট ইজ মাচ ইজিয়ার টু ডিসাইড outright that everything about the garb of an age is absolutely ugly 
দেন এই বাক্যটা অনুবাদক সঠিকভাবে করেন নাই তবু আমি জাস্ট কপি করছি যেমন লিখেছেন দেন টু ডিভোট ওয়ান সেলফ টু দি টাস্ক অফ দি স্টিলিং ফ্রম ইট দি মিস্টিরিয়াস এলিমেন্ট অফ বিউটি দ্যাট ইট মে কন্টেন হাউ এভার স্লাইট অর মিনিমাল দ্যাট এলিমেন্ট মে বি দুইটা কাজের মধ্যে অরিজিনাল প্রকৃতিকে দেখা তার মধ্যে যে পরিশ্রম আছে সেটা না করিয়া আপনি যদি শুধুমাত্র মানে শুধু পুরনো পোশাকটাই শুধু আঁকতে থাকেন মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে দেখে অন্য শিল্পীরা কি আঁকছেন আমাদের এখানে নকলে পরে সিনেমা যেমন নকল ছবিতেও নকল আমি থেকে অশ্লীল অশ্লীল চূড়ান্ত গমের অশ্লীল মানে এদের গ্যালারি থেকে দেখা যায় না আপনি বলছেন আপনি জেনারেল মন্তব্য করছেন আমি কমপক্ষে একশো প্রদর্শনী দেখেছি আমার চোখ ক্লান্ত হয়ে গেছে দেখতে ইচ্ছা করে না যা হোক এই কথার বাদ দেই এখন বদলে আর ওর কথা পড়ে কিছুটা সাইন প্রথমে আমি বোধ হয় ছবি বুঝি না আমি তো গান বুঝি না যে নয়স কে গান বলা হয় সর্বত ক্যান মিউজিক যেটা আপনি ইউটিউবে শুনতে পাচ্ছেন আপনি টেলিভিশনে আসছেন রাস্তা গেলেও বাজছেন একই ইউরোপিয়ান ক্যান মিউজিক এখানে এখানে চলে আসছে এবং লোকে এগুলিকে সঙ্গীতের পরাকাষ্ঠা মনে করছে কি করবে আপনি চোখে পানি ফেলা চাঁদে কোনো উপায় নাই আমি বলেছি আমি মিউজিক বুঝি না আমি হ্যাপি ন বুঝেই এখানে দেখেন বাই মডার্নিটি এখন বুদ্ধারের সঙ্গে আসছেন এটা এই যে ওই লেখার বারো পৃষ্ঠায় আছে বাই মডার্নিটি আই মিন দি এফ মিরাল দি ফিউজিটিভ দি কন্টিনজেন্ট দি হাফ অফ আর্ট হুজ আদার হাফ ইজ দ্য ইথার্নাল অ্যান্ড দি ইমিউটেবল এটা হলো বোদলারের মডার্নিটির সংজ্ঞা দ্য মডার্নিটি ইজ অনলি হাফ অফ আর্ট তার মধ্যে দেয়ার ইজ অলওয়েজ এন এলিমেন্ট অফ হোয়াট ইউ কল দি ইমিউটেবল আচ্ছা তারপরে বলছেন Every old master has had his own modernity. If you say modernity, you can say that the modernity is starting in 1820. If you say that the modernity is starting in Bangladesh, every old master has had his own modernity. The great majority of fine portraits that have come down to us from former generations are clothed in the costume of their own period. প্রত্যেক যুগ তার নিজের পোশাক পরে আমরা যদি এখন সত্যি গেঞ্জি পরে আসি আমি গেঞ্জি পরাই আঁকবো আমাদের ফেলে সবার এখন গেঞ্জি পরে ইউরোপেও দেখলাম মিশেল ফুকু কি ধরনের সব মেয়ে হাঙ্কি পাঙ্কি ড্রেস করতো এবং কারণ তাকে রাত্রেবেলায় গে বারে যেতে হইতো তিনি একবারে রাবারের মতো লাগাই যাইতেন ভালোই লাগে গ্ল্যাডিয়েটারের পোশাক পরে যেত মাঝে মাঝে মানে আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে মানে হি ওয়াজ ট্রু টু হিজ ক্যারেক্টার বাট দ্যাট ওয়াজ হিজ ক্যারেক্টার আমরা এখন এগুলি আধুনিকতার নামে এগুলি আমি মনে করি যে ভালো কাজ হচ্ছে কয়েকটা হুয়ার দে দে আর পারফেক্টলি হারমোনিয়াস বিকজ এভরিথিং ফ্রম কস্টিউম এন্ড কোয়াফিওর ডাউন টু জেস্টার গ্ল্যান্স এন্ড স্মাইল এই তিনটা কথা খেয়াল করবেন আপনার চুলের কাঠিং কোয়াফার এবং আপনার এই পোশাক আর কি ডাউন টু জেস্টার গ্ল্যান্স এন্ড স্টাইল স্টাইল কথা স্মাইল এখানে আপনি স্টাইলও বলতে পারেন এখানে তো For each age has a depochtma, a glance and a smile of its own. Apne, how you bear yourself. For us, the depochtma, I mean, deportment, I mean, how do you deport yourself? Eta hache, tarekta nijosho, oiti hashik, khoti ya nache. Bodhler bodh. Pratik jugari nijosho, way of wearing and appearing in public, a glance, a smile of its own. Everything I say, combines to form a completely viable whole. This transitory fugitive element, whose metamorphosis are so rapid, must on no account be despised or dispensed with. If I were an artist, I would like to do my own work. 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 আমরা সবাই যেমন ইংরেজি লেটারে আমাদের জামা ভর্তি কারণ আমরা তো ম্যান অব দি ওয়ার্ল্ড কিন্তু সবার আমাদের হতে প্যারিস নিউ ইয়র্ক এগুলো থাকে আমাদের গেঞ্জিতে মানে এটা পরে যে আমার পক্ষে হচ্ছে কি আই ফিল ইভেন প্রাউড ওয়েয়ারিং দেম নট এট অল এম্বারাসড দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং তো এইটা গুণী বলছেন কি দি চেঞ্জ এ মেটামরফোসিস ইজ সো রেপিড ইন 1850s হি ইজ সেইং দ্যাট ইট ইজ সো রেপিড এখন বলুন 2022 এ হাউ রেপিড ইট ইজ ইট ইজ অন দা ব্লিক It will blitzkrieg again. By neglecting it, you cannot fail to tumble into the abyss of an abstract and indeterminate beauty. Like that if the first woman, and I'm sorry, it's a bull, like that of the first woman before the fall of man. 
এটা একটা জটিল রেফারেন্স দিল বোধের থিওরির কথা তিনি বলেন সৌন্দর্য কি সৌন্দর্য হচ্ছে ইওর ফাইট এগেইনস্ট দ্য অরিজিনাল সিন প্রকৃতি উনি বলে আই হেট নেচার মানে এবো বলছেন না নেচার ইজ দি সোর্স অফ অল ক্রাইম মানে উনি বলে আমি যদি নেচারাল হতাম তাহলে মা বাবাকে রান্না করে খাইতাম অথবা গোল্ডেন হোমে দিয়ে আসতাম বিকজ আই এম এগেইনস্ট নেচার এগেইনস্ট মাই সেলফ ইন্টারেস্ট আমি মা বাবার যত্ন নেই বড় বয়সে এটা বন্ধু বলছে এটা অতএব এখন আমরা সকলেই কিন্তু সেলফিশ হয়ে উঠতেছি এভরিওয়্যার হোয়ার এভার देयर इज कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन देयर इज गोल्डन होम नाउ डेवलपिंग चिल्ड्रन आर अबैंडनिंग देयर पेरेंट्स आई एम डूइंग माय सेल्फ তো এই কথা উনি বলছেন আমরা সকলে ছবি গান সম্পর্কে নেচার নেচার রোমান্টিসিজম এর একটা পরিচয় আমাদের রবীন্দ্রনাথ পড়লে আমার মাথা নত হয়ে আসে এর জন্য রবীন্দ্রনাথ সময় বেশি খারাপ কথা বললে আপনারা হয়তো উঠে যাবেন সেমিনার থেকে এই যে প্রকৃতি পূজা বদলে বলেন এটা হলো রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায় প্রকৃতি প্রকৃতি হচ্ছে একটা ডিকশনারির মতো তার থেকে আপনি বেছে নেবেন কি বেছে নেবেন সেটা বলতে আপনি দা র্যান্ডমলি ছেড়ে দেন অনেক লোকের ধারণা আনকনশাস বলতে কথাটা অনেক আগে অনেকে ব্যবহার করেছে কিন্তু ফ্রয়েড যেটা ব্যবহার করেছেন সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত এইটা লোকে জানে না তারা সকলে এখন সাবকনশাস বলতেই থাকে এই জন্য সেটা কি আমাদের প্রকৃতির মতো হইতে হবে প্রকৃতির মতো হলে তো আমরা তো সাপ বিচ্ছুর মতো হব মানুষ যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সভ্যতা গড়ে তুলেছে বোদ্ধার বক্তব্য হচ্ছে সেইটা শিল্পীর আরাধ্য ইট ইজ নট বাই বিং লাইক নেচার বাট বিং ফাইটিং এগেইনস্ট নেচার নেচারের নাম হচ্ছে অরিজিনাল সিন এটা একটা খ্রিস্টান মেথাফর আপনারা পছন্দ করবেন না কিন্তু এই বই যেন অনুবাদ করে তিনি কিন্তু বোঝেন না কিছুই তিনি লেখেন বোদ্ধার শিল্প দর্শন বুঝতে হলে অরিজিনাল সিন বুঝতে হবে অরিজিনাল সিন হচ্ছে এটাই বাট দিস ম্যান ইজ নট এডুকেটেড ইন ফ্রয়েড ফর एग्जांपल ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করলাম এই আমেরিকান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি অরিজিনাল থট এর সাথে তাদের পরিচয় হয় না আমি বুঝতে পারি না ভালো আর মন্দের পার্থক্য আমরা তো ইংরেজি দেখলেই মানে মানে বেহুশ হয়ে যাই সেই জন্য আর কথা বলা যাচ্ছে না ইফ ফর দ্য নেসেসারি অ্যান ইনএভিটেবল কস্টিউম অফ দ্য এজ ইউ সাবস্টিটিউট অ্যানাদার ইউ উইল বি গিলটি অফ মিস ট্রান্সলেশন অনলি টু বি এক্সকিউজড ইন ওয়ান কেস ইন দ্য কেস অফ এ মাসকারেড প্রেসক্রাইবড বাই ফ্যাশন আপনি ব্যঙ্গ করার জন্য আপনি যদি বেরোতে চান কার্নিভাল করতে চান আপনি সেখানে মানে খড়ের জামা পরে বেরোতে পারেন সেটা অন্য ব্যাপার দাস দি গড এস এস নিমস এন্ড সুলতান অফ দি এইটিন সেঞ্চুরি আর স্টিল কনভিনসিং পোর্ট্রেটস এটা লিখছে আমার করা নয় বদলারের করা মোরালি স্পিকিং প্রায় শেষ হয়ে আসছে আমার ইট ইজ ডাউটলেস এন এক্সেলেন্ট থিং টু স্টাডি দ্য ওল্ড মাস্টার্স ইন অর্ডার টু লার্ন হাউ টু পেইন্ট এখন আর্টের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বলছেন যে আপনি তো মাস্টারদের পড়াশোনা করবেন কিন্তু কি আঁকবেন যেমন আপনি ফ্রয়েড পড়বেন কিন্তু ফ্রয়েডকে আগ আপনি বলবেন না গল গল করে আপনি ফ্রয়েড থেকে লেসন করবেন কি করে একজন রোগীর সাথে কথা বলতে হয় সে বলছেন ইট ইজ ডাউটলেস অ্যান এক্সেলেন্ট থিং টু স্টাডি দ্য ওল্ড মাস্টার্স ইন অর্ডার টু লার্ন হাউ টু পেইন্ট উনি এরপর অনেক উদাহরণ দিয়েছেন আমি এগুলো সংক্ষিপ্ত করার জন্য দিচ্ছেন কোন কোন মাস্টার রুবেন সমক এটা বলছেন but it can be no more than a waste of labor if you aim is to understand the special nature of present day beauty god bachche na poor master pore bortoman jugo beauty apni bujben na apna ke nijer modhe korte hobe ami tar pore ekta bar bar ekta shobdo bar kan bar bar as bar bar as kotha ami ekta bar in short for any modernity to be worthy of one day taking its place in antiquity কিছুক্ষণ আগে আমি আপনাদের বলেছিলাম মডার্নিটির একটা টেস্ট হচ্ছে সে একদিন এন্টিকুইটি হলে কিরকম লাগবে কি হবে ইট ইজ নেসেসারি ফর দ্য মিস্টিরিয়াস বিউটি হুইচ হিউম্যান লাইফ অ্যাক্সিডেন্টালি পুটস ইন টু ইট টু বি ডিস্টিল ফ্রম ইট যে সৌন্দর্য আপনি ঢোকাচ্ছেন সেটা যদি শিল্পী বের করতে না পারে তাহলে শিল্পীর তার চয়েস হলে কোথায় শিল্পী যদি একটা স্কিলড অ্যানিমাল হয় শুধু যা দেখে তা আঁকে তা নয় সেখানে শিল্পীর ডিসক্রিমিনেশন আছে what the artist will see is what you have put there secretly mane unconsciously ei kotha dai bolchen and it is this task that monsieur g particularly addresses himself why he is modern ekono ami dekhlam je shilpa commentator ra mone koren bodle eta bol korechilen ekta minor artist ke eto boro korechen bodle bolchen na kono jukke bujhte hole tar minor artist der bujhte hobe আমাদের যারা বড় কবি বলে নন্দিত হয়েছিল যেমন শামসুর রহমানকে দেখে আপনি বাংলাদেশের কত পঞ্চাশ বছরের কবিতা বুঝবেন না আপনাকে বুঝতে হবে আরো নিম্ন স্তরের কবিরা কি লিখেছেন তাদের দেখলে যেমন উপন্যাস বোঝার জন্য বাংলাদেশে আপনাকে পড়তে হবে আকবর হোসেন 
অবাঞ্চিত কি পাইনি যেগুলো গ্রামের লোকে পড়ে সেগুলি না পড়ে আপনি শুধুমাত্র যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ পড়িয়া অল্পই বুঝবেন তিনি শস্যের চেয়ে টুপি দেখবেন শুধু হত আর্টিস্ট হিসেবে ওয়ালিউল্লাহ অনেক উঁচু মানের আমি সেই কথা বলছি না ইফ ইউর জব ইস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা মোস্ট অফ দি টাইম ইউ হ্যাভ টু গো টু দি পপুলার লিজে হুমায়ুন আহমেদ একটু জনপ্রিয় হয়েছে ওই কারণেই বিকজ হি হ্যাজ রিফ্লেক্টেড দ্য মেমোরি অফ দ্য মিডল ক্লাস সেটা কতদিন টিকবে সেটা আমার ব্যাপার নয় কেউ যদি বুঝতে চান আপনি তো শুধুমাত্র সোকল আর্ট রাইটারদের দেখেন আপনি ধরতে পারবেন না এইটাই উনি বলছেন দেখেন ইন শর্ট ফর এনি মডার্নিটি টু বি ওয়ার্থ ফ্রি অফ ওয়ান ডে টেকিং ইটস প্লেস এজ এন্টিকুইটি ইট ইজ নেসেসারি ফর দি মিস্টিরিয়াস বিউটি হুইচ হিউম্যান লাইফ অ্যাক্সিডেন্টালি পুটস ইন টু ইট টু বি দি স্টিল ফ্রম ইট বাই দ্য আর্টিস্ট অ্যান্ড ইট ইজ দিস টাস্ক দ্যাট মোস্ট ইউ রি পার্টিকুলারলি অ্যাড্রেসেস হিমসেলফ এই তিনটা শব্দ গেট গ্ল্যান্স অ্যান্ড জেস্টার within that unity which we call a nation unit ta empirical praman dicchen amra manusher moddhe ki dekhte pai shudhu ek shomoy dekhle ei lok guli dekhle bangladesher lok mone hoy ei lok guli dekhle indian lok mone hoy kibhabe bujhte paren apni apni bolche eta kritrim bhabe amra shima diyechi uni bolle ami border niye kotha bolchi na kintu broadly bolbo within that unity which we call a nation the various professions and classes and the passing centuries all introduce variety not only in manners and gesture but even in the actual form of the face amader deshe ekhon ek dhoroner protikriyashil koto guli lekhok beriyeche chintabid bole chintok tara bole ke jatibad leke jatiyatabad na likha nationalism er onubad kore jatibad eta ek dhoroner ghina benjo shobdo byabohar kore mohammad azam type er lekhok era eta byabohar korche ami dekhte pacchi tader potrikay aro oneke ache onuder naam ami nichchi na ei hocche amader durbhaggo লোকে কিছু না বুঝেও অনেক বড় বড় পন্ডিত হয়ে যাচ্ছেন গবেষণা করতে বসিনি আপনারা করতে পারবেন তবে কোন একটা এলাকার মানুষ অনেকদিন একসাথে থাকলে বস্তুবাদী কথা কিন্তু আপনি ইস্টের সাথে অন্য সবগুলো দেন আপনি যা খান শুধু তা নয় আপনি যা চিন্তা করেন তাও আপনার চেহারা প্রতিফলিত হয় আপনি কি বই পড়েন কি সিনেমা দেখেন কি গান শোনেন রিয়ালিটি মানে যেটা ক্যাপিটালিজম খুব পছন্দ এটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা দেখলো আমার বমি আসতে চায় গবেষণা বলে তারা মনে করে এম্পেরিসিজম একটা হ্যান্ডবিল বিলি করবেন লোকের মতে মানে হা বা নান অব দি অ্যাব দিয়ে তারা মানে গবেষণা করে এগুলির নাম পজিটিভিজম অর্থাৎ যা দেখেন শুধু তাই সত্য তার বাইরে নয় যা দেখা যায় না এই আলোচনা তারা করতে পারে না এই জন্য দেখেন না আমাদের এখানে কোথাও মানে যে বস্তুকে ফিলোসফি বলা হয় সেটা সবচেয়ে নিচে অবস্থান করে ডিপার্টমেন্ট গুলিতে এখানে তান বের একটা হাসতেছেন আপনার ডিপার্টমেন্টের বল নাম করলাম কিন্তু ডিপার্টমেন্ট না ওখানে ভালো ছেলের আর যায় না ফিলোসফি পড়ার জন্য এই দেশে under the direction of nature and the tyranny of circumstances mosji has pursued an altogether different path i am conclude kore ni ashchi ekon he began by being an observer of life and only later set himself the task of acquiring the means of expressing it apnar to age ekta jibone tarona thakte hobe ami akte chai tale na akben jen apnar akar moto jini dekhchen kintu hobe apnar skill na jemon ami kobita likhte chai kintu tomar chhondo shekhi nei ekono কিন্তু আমি ওইটার জন্য চেষ্টা করব উনি সেটা করেছেন বলছেন 
আপনি দেখেন হি হ্যাজ পুস্ট ইস শাইনেস অরিজিনালিটি টু দ্য পয়েন্ট অফ শাইনেস একদম শুরুতে একটা প্লে আছে আর এখানে বলছেন ই দিস হ্যাজ রিজাল্টেড ইন আ থ্রিলিং অরিজিনালিটি ইন হুইচ এনি রিমেইনিং ভেস্টিজেস অফ বারবারাসনেস অর নাইভেটে এখানে একটা র‍্যাপ দেওয়া হয় নাই নেভটে অ্যাপিয়ার অনলি অ্যাজ নিউ প্রুফস অফ হিজ ফেথফুলনেস টু দ্য ইমপ্রেশন রিসিভড অর অ্যাজ আ ফ্ল্যাটারিং কমপ্লিমেন্ট পেইড টু ট্রুথ এখন দেখেন একটা শব্দ দিয়ে আরেকটা শব্দ কথা ট্রুথ কেম ব্যাখ্যা করছি না আসেন ফর মোস্ট অফ আস এন্ড পার্টিকুলারলি ফর ম্যান অফ অ্যাফেয়ার্স এটা আমাদের যুগ প্রযোজ্য এখন দেখবেন ফর মোস্ট অফ আমাদের বেশিরভাগের জন্য বিশেষ করে যারা ব্যবসায়ী আমাদের শুধু ব্যবসায়ী নয় আমরা যারা বৃত্তিদারী ফর হুম নেচার হ্যাজ নো এক্সিস্টেন্স সে বাই রেফারেন্স টু ইউটিলিটি আমার যেটুকু কাজের সেইটুকু হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট গাছটা দেখলে আমার মনে হয় কেমন করে এখানে ঠাকাটা কাটতে পারবো nature has no existence except by reference to utility the fantastic reality of life has become singularly diluted fantastic reality ei je magic realism bole ekta kotha ber korechen etar protibad kore gabriel garcia marquez eta probondho likhechen naam hocche magic karibe magic o karibe ata caribbean magic one bole amader reality bole tumra magic reality bole keno karon apni janen 60 er doshok europe e ghoshona hoychilo uponnasher mrittyu hoyeche मृत्यु बुम शुरू होनी प्रबंध इज दसार टू दूरोपियन हुईमपार यूरोप मृत्यु गंगा नहीं भारत पर सचिव जयशंकर मजार कथा भाइर देखते यूरोप शुड आंडारस्टैंड that europe's problems are no more world's problems why because the world's problems are not any more europe's problems gurutvapurna kotha bolche ei lok dekhlen je khub sangathik buddhiman sanjoy bhai kintu she sanjoy subhanir bhai mosu ji never ceases to drink it in his eyes and his memory are full of it so ekjon bole minor artist er proshongshay bodler eta kotha bollen ekon mojar shotti kotha bolte gele bodler er namer karone amra on nam jani আচ্ছা তার শিল্পী আঁকার শেষ বৈশিষ্ট্য আমি শেষ পৃষ্ঠে এসেছি এটা হচ্ছে নেমোনিক আর্ট মডার্নিটির পরের অধ্যায়ে অর্থাৎ স্মৃতি নির্ভর শিল্প তিনি দেখে দেখে আঁকেন না তিনি ভেবে ভেবে মানে স্মৃতি থেকে আঁকেন দি ওয়ার্ড বারবারাসনেস কোট আন কোট হুইচ মে সিম টু হ্যাভ স্লিপ রাদার টু অফটেন ফ্রম মাই প্যান মাই পারহ্যাপস লিড সাম ফিউ পিপল টু সাপোজ দ্যাট উই আর হিয়ার কনসার্ন উইথ ডিফেক্টিভ ড্রয়িংস only to be transformed into perfect things ami bohu dhakar artist ke dekhechi essence ta aakte jane na tar perspective tik nayo ei sob samalochona kore ebong jokhon am sapai probondho ta lekhen 1980 sone ber hoy seminar 5 bochor pore tokhon borhanuddin jahangir mrite sritir proti shraddha nibedan kore bolchi bolchi na sultan ta artist i na abar ei borhanuddin jahangir 7 bochor pore probondho lekhen sultan er deshojo adunikota Even without even ever mentioning or remembering that it was Ahmad Safa who put the word there. There are many people who are saying that the Sultan is 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 saying that কিন্তু যখন তার জীবনের শেষে ইন্টারভিউ দিয়েছেন কোথা আমার সবার নাম নেন নাই এই হচ্ছে আমাদের শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য এই কথাগুলো বলার জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু এগুলো একটু মিথ্যা নয় দি ওয়ার্ড তারা সুলতানকে বারবারাস বলতেন এটা বলছে দি ওয়ার্ড বারবারাস স্ন্যাস হুইচ মে সিম টু হ্যাভ স্লিপ রাদার টু অফটেন ফ্রম মাই প্যান মাই পার হ্যাভস লিড সাম ফিউ পিপল টু সাপোজ দ্যাট উই আর হিয়ার কনসার্ন উইথ ডিফেক্টিভ ড্রয়িংস উনি যেন আঁকতে জানেন না তা বলতে বলি নাই উনি বলছেন কি বলছেন 
only to be transformed into perfect things with the aid of the spectator's imagination. This would be to misunderstand me. What I mean is an inevitable, synthetic, childlike barbarousness, which is often still to be discerned in a perfected art, such as that of Mexico, Egypt, or Nineveh. Mexico, Misir, or Iraq. Nineveh is Iraqi. And which comes from a need to see things broadly and to consider them above all in their total effect. Likewise, Monsieur G brings an instinctive emphasis to his marking of the salient or luminous points of an object, which may be salient or luminous from the dramatic point of view or of its principal characteristics sometimes even with a degree of exaggeration which aids the human memory apna dekhen ami udaran dei sultan er jagan peshi guli ke onek boro kore aksen apni to realist bolben na krishok er dekhen na tar shudhu take mone hocche jena body builder eta bastob je present camera chini tar ulta to bolche ke i am drawing them at the adi prothom brikkor upor tokhon to ei rokom ami akbo to bolchen ei kotha bolchi exaggeration ta with a degree of exaggeration which aids the human memory and thus, under the spar of so forceful a prompting, the spectator's imagination receives a clear-cut image of the impression produced by the external world upon the mind of Monsieur G. The spectator becomes the translator, so to speak, of a translation which is always clear and thrilling. Translation of a translation. Can she be the translator? God bless you. আপনাকে পিটানো হবে না যাই বলেন সেই প্রতিশ্রুতিতে আমি যাব এই বক্তৃতা হবে উনিশ তারিখ রোববারে আমাদের ইউল্যাব খুলবে সেদিন এই উল্যাবের দুইটা ক্লাস করার পর আমার শরীরে থাকি পানি থাকবে কিনা জানি না তা বেকাল সন্ধ্যা সাতটায় আপনারা যারা আসতে চান ওটা বাংলায় আলোচনা করব এইগুলি দেখাবো না এগুলি আমি তন্ম বাংলা অনুবাদ করে ফেলবো আশা করি কলা কেন্দ্র বলে একটা আছে ওরা আমাকে দেওয়া দিয়ে যদি তারিখ না বদলায় উনিশে জুন হবে আর কি রবিবার বেশি না নেয় পরশু দিন রবিবারের পরে রবিবার কালকে রবিবারের পরে রবিবার তো এখন আপনারা একটু মিষ্টি খান তারপরে গালি গালাস্তায় পরে করবেন অনেক তিতা কথা আমি বললাম স্যার বসেন